ఈ సమయంలో యూట్యూబ్లో వాకి పెట్టిన వారందరూ కూడా మీతో వచ్చిన మనవి థర్డ్ సర్వీస్ అని మీకు స్క్రీన్లో కనబడుతుంది ఇక్కడ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు దానిపై నాకు క్లిక్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మనం ఇంతవరకు రెండవ ఆరాధనలో ఉండిపోయాం మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను రెండు అనేకులు జాయిన్ అవుతున్నారు థర్డ్ సర్వీస్లోకి ఇప్పుడు దాన్ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తారు డిస్కనెక్ట్ అవ్వగానే నేను ఆరాధన చేస్తుంటే ఆగిపోయింది ఏంటని బాధపడకూడదు అందుకే ముందుగా చెప్తున్నాను యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తున్న నా ఆత్మీయులందరికీ ప్రియులైనటువంటి దేవుని ప్రజలందరికీ మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తూ ఆరాధిస్తున్నారు సంతోషం దేవుని గర్భపరుస్తాను మిమ్మల్ని బట్టి అయితే మీరు థర్డ్ సర్వీస్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది స్క్రీన్లో దీన్ని మీరు క్లిక్ చేయాలి అప్పుడు దీనిలో కనెక్ట్ అవుతారు మీరు ఇంత సెకండ్ సర్వీస్లో ఉండిపోయారు రండి ఈ ఛానల్లో ఒక రెండు ఆ ఛానల్లో డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది కనుక వెంటనే మీరు దీనిలో ఉన్నట్లయితే పాట ఆగిపోదు ఆరాధన ఆగదు వాక్యం ఆగదు మరి ప్రార్థన అంతటిలో దేవసంలో గడుపుతాం మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను చెప్పట్లు కొడుతు ప్రభు స్థుతిస్తూ ప్రభుని గనపరుద్దాం దేవుని స్థుతించేటప్పుడు ఇంకెవరు మీ మనసులోకి రాకూడదు ఏ సై మాత్రమే ఉండాలి నేను నమ్ముతున్నాను నేను చెప్పిన మాట మీకు అర్థమైందని యూట్యూబ్ చూ ఛానల్ చూస్తున్న ఆత్మీయులందరూ కూడా ఈ పాట పాడుతుండగా వెంటనే మీరు థర్డ్ సర్వీస్ అనేటువంటి లింక్ని మీరు క్లిక్ చేయండి పిల్లరా మీరు జాయిన్ అవుతారు మూడో ఆరాధనలకు వచ్చేస్తారు కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం కలిసి స్థుతిద్దాం కలిసి దేవుని గనపరుద్దాం కలిసి దేవుని యొక్క సరిధిలో గడుపుతాం ప్రభును స్థుతిస్తూ పాడదాం ఏ సైన్ మహిమ పరుస్తూ పాడదాం తొలగిన 
కొలగై పోని ప్రేమ మాకులను త్రోయక మరిచే తొలగిపోని ప్రేమ పాపులని త్రోయక దరిచేర్చు ప్రేమ ప్రాణ స్నేహితుడై ప్రాణమిచ్చిన ప్రేమ ప్రాణ స్నేహితుడై ప్రాణమిచ్చిన ప్రేమ పరలోకమునకు నేను చేర్చు ప్రేమ పరలోకమునకు నేను చేర్చు ప్రేమ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రియులైన మీకు ఒక ముఖ్య గమనిక విక్టరీ త్రూ జీజస్ మ్యాగజైన్ ఏసు ద్వారా విజయం అనే ఈ ద్విమాస పత్రిక మా గృహంలో కూడా మేము కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం అన్నటువంటి ప్రియులు ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్ ను సంప్రదించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోనగలరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న వారి గృహాలకే నేరుగా మ్యాగజైన్ పోస్టల్ ద్వారా కానీ కొరియర్ ద్వారా కానీ పంపించడం జరుగుతుంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ పిజేఎస్ పాల్ డాట్ ఓఆర్జి అనే మా వెబ్సైట్ ను విక్టరీ త్రూ జీజస్ మ్యాగజైన్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు సంప్రదించండి సండే ఈవినింగ్ స్పెషల్ లైఫ్ చేంజింగ్ హీలింగ్ డెలివరెన్స్ అండ్ ఎనాంటింగ్ సర్వీస్ కేజీఆర్ గార్డెన్ సికింద్రాబాద్ లో జరిగే సాయంకాలపు ఆరాధనలో దైవజనులు అభిషిక్తులు డాక్టర్ పిజే స్టీవెన్ పాల్ గారు నేరుగా పాల్గొని శక్తివంతమైన వాక్య సందేశం అందించి 
ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల ప్రార్థనలు చేసేదరు మీ స్నేహితులు బంధువులను ప్రేమతో ఆహ్వానించి కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదాలు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్ ఆయన ఇచ్చిన ఉపకారంలో ఏది మర్చిపోవద్దని వాక్యం సెలవిస్తుంది మీ ఏడల్లో ప్రభు చేసిన ఉపకారాలు సాక్ష్య రూపంలో సెల్ఫోన్లో రికార్డ్ చేసి మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని పంపండి రేపే పంపండి ఆర్థికంగా మేలు పొందినా ఆత్మీయంగా మేలు పొందినా ఆరోగ్యంగా మేలు పొందినా ఆయన చేసిన ఉపకారంలో ఏది మరవద్దు రికార్డ్ చేసి కొన్ని వేల మంది వారి సాక్ష్యాలు పంపిస్తుండగా మీరు కూడా మనసారి మీ సాక్ష్యాలు పంపడానికి ప్రిపేర్ అవ్వండి పైన ఉన్న నెంబర్లకు మీరు చక్కగా మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడి పంపండి ఆయన చేసిన ఉపకారాలు మేము విని మిమ్మల్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తాం గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ సమయంలో సాక్ష్యాలు విందాం ఉపవాస ప్రార్థనలలో కూడా చాలా మరి నేను బలం అందుచున్నాను ముఖ్యము వస్తున్నది ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నది అంటేనే నాకు ఎక్కడ లేని బలము వచ్చేసి నూతన ఆశీర్వాదములతో నూతన వరములతో నూతన బలముతో నేను ఈ విధంగా దీవించబడుతున్నాను మేము వెస్ట్ మారేడ్పల్లి సెకండ్రాబాద్ నుంచి వస్తున్నాము మేము త్రీ ఇయర్స్ నుంచి లైఫ్ చేంజింగ్ మినిస్ట్రీతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాము ఎంతగానో బ్లెస్ అవుతున్నాము పాస్టమ్మ గారు ప్రతి ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో చెప్పిన విధంగా మల్టిపుల్ బ్లెస్సింగ్స్తో నీ ఫ్యామిలీ దీవించబడుతుంది అన్న రీతిలో నా ఫ్యామిలీ అయితే ఎంతో భయంకరమైన స్థితి నుంచి ఇప్పుడు మేము ఎంతో సంతోషమైన స్థితిలో మేము ఉన్నాము ఇప్పుడు నాకైతే అండి గొంతుకు అసలు ఏమి నీళ్ళు కూడా మేమనిచ్చేది గొడవ ఏమిచ్చేది కాదు అయితే భయం వేసిందండి నేను అలా నేను ప్రార్థించుకున్నప్పుడు సాక్షికం చెప్పుకుంటానని అయ్యారు పేదలు ఏకీపించినప్పుడు నాకు దేవుడు స్వతత ఇచ్చారండి చెల్లికి క్యాన్సర్ అండి పేద జయ భీమరనే క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ చేశారండి తనకు సీరియస్ అయింది అప్పుడు కూడా పేరు లిస్టులు వేసినప్పుడు అయ్యగారు పేదను కోరినప్పుడు అండి అప్పుడు ఆవిడ కూడా సీరియస్ అయిన ఆవిడికి కోమలకి వెళ్ళిపోయిన ఆవిడ కూడా దేవుడు స్వతపరిచి ఆవిడ సోహలో గత సహాయం చేశారు అందుకే ఆయన ఈ ఉదయ సాయంకాలం పేదలు ఎంతగా బలపడుతున్నామండి పేరు రేణుక నేను కిష్టాయపల్లి నుంచి వచ్చాను మేము జీబీఎస్కి వస్తాము అయితే మరి పాస్టర్ గారి వాక్యాల ద్వారా పాస్టమ్మ వారి వారి వాక్యాల ద్వారా ఎంతగానో బలపడుతున్నాము మేము సంఘానికి రావడం వల్ల మేము ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాము మేము టూ వీలర్ మీద ఇక్కడికి జీబీఎస్కి వచ్చేవాళ్ళము అయితే మరి పాస్టర్ గారు మరి టూ వీలర్ మీద వచ్చేవాళ్ళు ఫోర్ వీలర్ కొనుక్కుంటారని చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రార్థనలో మేము ఏకీభవించాము మరి దేవుడు మాకు ఫోర్ వీలర్ ఇచ్చారు మేము ఇప్పుడు ఆ ఫోర్ వీలర్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చాము నా పేరు ప్రభాకర్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా చర్చకు వస్తున్నాను వీరు చెప్పే మాటలతో హార్ట్ టచ్చింగ్ వర్డ్స్తో ఎంతోమంది దేవుని వైపు తిరగలుగుతున్నారు అయితే కొంతమంది గుసగుసలు మాట్లాడుకోవటం నేను విన్నా ఏంటి మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారని చెప్పిన అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ చర్చీకి వచ్చే ప్రతి ఒక్కళ్ళు పరలోక రాజ్యాన్ని చేరతారండి అన్నారు దేవునికే మహిమ కలుగుగాక ఆమె ఈ ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ పేరులో మా జీవితంలో అద్భుత కార్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ది కరెంట్ విషయంలో సాయం చేసే విధంలో కానీ మాకు ఉచితంగా సాయం చేశాడు వాక్యం నేర్చుకొని వాక్యానుసారంగా ఎలా నడుచుకోవాలి అనేది మన పాస్ గారి ద్వారా పాసం గారి ద్వారా మేము నేర్చుకొని ఆ దేవనిలో మేము చాలా ఆశ్వాదింపబడ్డాము ట్రైల్స్ లో ఆడిన పేరు రియా మేము బాజ్పల్లి నుంచి జీపీఎస్ సీఫన్ పాల్ గారు చర్చ్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి వస్తున్నాము ఈ ఫార్టీ డేస్ ప్రేయర్ వల్ల మాకు ఎన్నో బ్లెస్సింగ్స్ మేము పొందాము ఈ ప్రేయర్స్ నుంచి ఇంకా ఎన్నో ఆబ్స్టికల్స్ మేము ఫేస్ చేయగలిగాము ఎన్నో దీవెనలు మా ఫ్యామిలీకి వచ్చాయి మా ఫ్యామిలీ అందరూ చాలా బ్లెస్ అయ్యారు మేము స్టీఫన్ పాల్ గారు చర్చ్ కి టూ ఇయర్స్ నుండి వస్తున్నాము ఎవ్రీ ఫ్రైడే పాస్టమ్మ గారి ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ అవి వింటూ ఉంటాను చాలా బలపడ్డాము అసలు ఈ చర్చ్కి వచ్చాక ఎన్నో స్పిరిచువల్ గా అయితే చాలా బ్లెస్సింగ్స్ ఎంతో అంటే బలం పొందుకున్నాను నేను ఆత్మీయంగా ఎంతైతే మేము ఇస్తున్నామో అంతకన్నా ఎక్కువ దేవుడు మాకు ఇవ్వడం మేము చూస్తున్నాము ఆ బ్లెస్సింగ్స్ అన్ని సో విఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ చర్చ్ అండ్ స్టీఫన్ పాల్ గారికి అండ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ పాస్టమ్మ గారికి కూడా అండ్ మే గాడ్ బ్లెస్ దిస్ చర్చ్ నా కుమారుడు కావాలని నేను ప్రార్థనలో ఎక్కిపోయించాను అయ్యగా ప్రార్థనలో నాకు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం తిరిగే లోపు నవంబర్ ఐదో తారీఖున అందమైన కుమారు నాకు దేవుడు ఇచ్చారు దేవుని శైలపల్లి అమ్మగారి వాక్యం ద్వారా మేము బలపడ్డాము అయ్యగారి అమ్మగారి వాక్యం ద్వారా మేము ఎంతో బలపడ్డాము 
గర్భకాలం కోసం మేము ప్రయత్నించగా మా కుమారుడు దయచ్చారు నా పేరు చార్లెస్ మేము ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం వచ్చినాం చాలా బాగా అనిపించింది మాకు ఈస్టర్ డే రోజు ఇక్కడికి రావడం మా అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాం నేను మా ఫ్యామిలీ కలిపి మరి ఇక్కడ మరి దేవుని సన్నిధిలో చాలా ఆనందంగా మేము సంతోషించబడ్డాం నా పేరు ప్రసన్న కుమార్ అండి ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల చాలా అద్భుతాలు దేవుడు మా జీవితం జరిగించాడండి ఒక అద్భుతం ఏంటంటే ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొనడం వల్ల కార్ తీసుకుందామనే ఆలోచనలో సెకండ్ హ్యాండ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం బట్ దేవుని కృపను బట్టి మాటలు విని అమ్మగారు మాటలు విని నేను ఎంతో బలపడ్డాను గోపాలపట్నం చర్చికి రెండు వేల నాలుగు నుండి వెళ్ళి పోలిమి ఎంతో నేను చనిపోవలసింది అటు పరిస్థితిలో ఆ దేవుని సంఘానికి వెళ్ళాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక నాకు మనశ్శాంతి వచ్చింది పిల్లలను దేవుని మార్గంలో నడిపించుట కొరకు మంచి అవకాశం ప్రతి ఆదివారం పిల్లలందరి కొరకు లైఫ్ చేంజింగ్ సండే స్కూల్ అను యూట్యూబ్ ఛానల్లో మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుండి లైవ్ లో సండే స్కూల్ కార్యక్రమపు ప్రత్యక్ష ప్రసారం లైవ్ సండే స్కూల్ లైఫ్ చేంజింగ్ వర్క్షిప్ లైఫ్ చేంజింగ్ స్టోరీస్ Life Changing Video Bible Lessons Life Changing Prayers Life Changing Skills Special Puppet Shows Special Activities to Patu Sangeetha Vai Chalanu Pillala Kreer Pinchi Pratyeka Tharagatu Inkenthiku Alutsyam Ippude Life Changing Sunday School YouTube Channel Nuh Subscribe Cheshko Nii Bell Icon Nuh Click Chayi Nii కీర్తన పాడుకుందాం కీర్తన పాడుకుందాం ప్రభు స్థుతిస్తాం
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, my God. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen.
ఇరవై నాలుగో కీర్తన మనం జారీ చేసుకుంటున్నాం ఉత్తర పత్రికలుగా చూద్దాం మొదటి వచ్చినాన్ని దైవజనులుగా మేము చదువుగా రెండవ వచ్చినాన్ని సంఘాలన్నీ కలిసి ఏకకంఠంతో స్పష్టంగా స్వరమెత్తి చదవండి ఇరవై నాలుగు కీర్తన భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దాని నివాసులను యహోవావే యహోవా పర్వతం నాకు ఎక్కదగిన వాడెవడు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలో నిలవదగిన వాడెవడు వాడు యహో వలన ఆశీర్వాదం నందును తన రక్షకుడైన దేవుని వలన నీతి నీతి మొత్తం నందును గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకున్నది మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకున్నది గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకున్నది పురాతనమైన తలుపులారా మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్లు మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకున్నది ఇందులో రెండవ వచ్చినాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఆయన సముద్రముల మీద దానికి పునాది వేశాను ప్రవాహ జలముల మీద దాన్ని స్థిరపరిచాను మూడవ వచ్చిన యహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలో నిలువదగిన వాడెవడు వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనసు పెట్టకి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని పరిశుద్ధ స్థలం అంటే పరలోక రాజ్యం అక్కడికి వెళ్లాలని ఆశపడేవారు ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్నప్పుడే మీ మనసును వ్యర్థమైన వాటి మీద పెట్టకూడదు చదవగలరా అంటే మనసు దేవి పెట్టద్దు కపటముగా కపట ప్రమాణాలు అది జరగదని తెలిసినా జరుగుతుంది ఇవ్వు ఇవ్వవని తెలిసినా నేను ఇస్తాను ఇలాంటి కపట ప్ర ప్రమాణాలు చేయకూడదు అటువారు దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళలేరట ఇక్కడ వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనసు పెట్టకి కపటముగా ప్రమాణం చేయకి నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయములు కలిగి ఉండేవాడే దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళగలరు కనుక ఒకవేళ మీ జీవితాల్లో నాలుగు వచ్చిన ప్రకారంగా వ్యర్థమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుంటే మార్చుకోండి మనసు వ్యర్థమైన వాటి మీద తీసేయండి ఏంటి వ్యర్థమైన కొన్ని చెప్పగలరా అబ్బే మీకు ఏం తెలియదు అసలు వ్యర్థమైన అంటే ఏంటో మీకు తెలియదు చెప్పండి అవి ఒకటేనా మాట్లాడితే సినిమాలు ఇంకా అవి ఒకటేనా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి త్రాగుడు సిగరెట్టు వ్యభిచారము జారత్వము శరీర సంబంధమైన క్రియలు అలాగే సినిమా అల్లరితో కూడి పడిన ఆటపాటలు మరి ఇవన్నీ గలతి పత్రిక ఐదు పంతొమ్మిదిలో ఉంటాయి ఇవన్నీ వ్యర్థమైనవి మనల్ని వ్యర్థులుగా చేసేస్తాయి కాబట్టి దేవుడు అంటాడు ఈ వ్యర్థమైన వాటి మీద మనసు పెట్టకి వ్యర్థమైన మాటలు ఇతరుల మీద సరగడం ఇతరులను శపించడం ఇతరుల్ని శాపనార్థాలు పెట్టడం వారికి నిందలు పోపడం బ్లేమ్ చేయడం అంతా ఇతరుల్ని ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమైన పనులు అటు వాటిని విడిచిపెట్టమన్నాడు కపటముగా ప్రమాణం చేయకూడదు ప్రమాణాలు చేసేస్తాను ఈ మధ్య దేవుని బిడ్డలు క్రైస్తవులు మాట ఎలా ఉండాలంటే ప్రమాణం అక్కర్లా ప్రామిస్ అలా అక్కర్లా మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు దానికి మించింది అపవాదం నుండి వస్తుందట కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ యుసే ఎస్ ఇట్ మస్ట్ బి ఎస్ ఇఫ్ యుసే నో ఇట్ మస్ట్ బి నో ఆ విధంగా ఉండాలి శుద్ధమైన హృదయం కలిగి ఉందాం అది యేసు రక్తం ద్వారానే సాధ్యం ప్రభ నాలుగు లోపల నుండి తీసేయమని ప్రే చేసుకుని ఈ వ్యర్థమైన వాటిని వదిలేసుకోండి కపటమైన ప్రమాణాలు మానేయండి నిర్దోషమైన చేతులు అపవిత్రమైన చేతులు కాకుండా చేతులు నిర్దోషంగా ఉంచుకోండి శుద్ధమైన హృదయం కలిగి ఉండాలని ప్రయత్నం చేయండి ప్రభు రక్తంతో కడగమని అడగండి ప్రభు పరిశుద్ధ పరిస్థితి అట్టి వాడికి ఏం కలుగుతుంది ఐదో వచ్చిన వాడు యహో వలన వారు యహో వలన అంటే దేవుని వలన ఏం పొందుకుంటారో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నాలుగో వచ్చిన ప్రకారంగా వ్యర్థమైన వాటిని వదిలేస్తే నాకేంటండి ప్రయోజనం అంటున్నారా ఐదో వచ్చిన చదవండి యహోవ వలన ఆశీర్వాదం నందును తన రక్షకుడైన దేవుని వలన నీతి మొత్తం నందును 
యహో ఆశీర్వాదం వస్తే ఏం జరుగుతుంది ఐశ్వర్యం వస్తుంది యహో ఆశీర్వాదం ఏమి ఇచ్చును దేవా ఈ మాటలు నా పట్ల నెరవేర్చి మన వారి చేతిని పగెట్టి ఒక చేతిని గుడిమే పెట్టుకొని ఎస్ బైబుల్ పట్టుకున్నారు ఒక చే ప్రభు గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి ప్రభా ఈ వాకులు నా పట్ల నెరవేర్చండి నీ చిత్తం నాలో నెరవేర్చు నా అన్ని సంఘాలు నాలో ఏమైనా వ్యర్థమైన ఉంటే తీసివేయండి ప్రభా నా మాటల్లో నా చూపుల్లో నా ఆలోచనలో వ్యర్థమైన ఉంటే నాలో నుండి తీసివేయండి నా జీవితంలో వ్యర్థమైనవన్నీ తొలగిపోవాలని వ్యర్థమైన వాటి మీద మనసు పెట్టకుండా సహాయం చేయండి నీ కృప చూపన నీ ప్రజలను దర్శించి నాతో మాట్లాడు ప్రభా నా అనగలరా నాతో మాట్లాడు నాయన జీసస్ స్పిక్ టు మీ లాడ్ మాస్టర్ స్పిక్ టు మీ ప్రభా నాతో మాట్లాడు దేవుని కృపలో మీరు వృద్ధులుగాక ఈ మాటలు కూడా చెప్పండి నా శత్రులను క్షమిస్తున్నాను నా విరోధులను క్షమిస్తున్నాను నన్ను నా ఇంటి వారిని వేస్తున్నాములు క్షమించమని వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి ఆమె బైబిల్ పైకి చెప్పండి ఇది నా దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము ఈ గ్రంథం నేను ఏమై ఉన్నానని చెప్పుచున్నదో అవన్నీ అయి ఉన్నాయని నమ్ముచున్నాను ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు నేను ఏం చేయగలనని చెప్పుచున్నాడు అవన్నీ నేను చేయగలనని నమ్ముచున్నాను ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రభు అయిన దేవుడు నేను ఏమి కలిగి ఉన్నానని చెప్పుచున్నాడు అవన్నీ నేను కలిగి ఉన్నానని నమ్ముచున్నాను నా దేవుని వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది ఈ వాక్యం వెల్లడేగినప్పుడు దేవుని వాక్యం వెల్లడేగుతున్నప్పుడు వెలుగు ప్రకాశించును తెలివి లేని వారికి తెలివిని అనుగ్రహించును ప్రభా ఈ భాషలు నా భాషలో ఈ బైబిల్ ఇచ్చిన స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఇంకా అనేక భాషలు తర్జుమావటకు సహాయం దయచేయ ఈ వాక్యం అందరి చేతికి అందాలి ప్రభు మీ వినే వర్తమానం అందరి చేతికి వెళ్ళాలి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము ప్రతి ఇంటికి చేరాలి కృప చూపండి ప్రభు పాపులను పరిశుద్ధులుగా చేయండి ఎంత నమ్మించబడి బైబులో ఆందోళనతో కృంగిపోయి మనసు వేదంతో ఉన్నటువంటి వారందరూ ఎవరు నా చర్చిలో ఉన్నా ప్రార్థనా స్థలంలో ఉన్నా యూట్యూబ్ లో లైవ్ లో ఉన్నా జూమ్ లో ఉన్నా నువ్వు ఎక్కడున్నా దేవుని సహాయం నీతికి వచ్చునుగాక కృంగిపోయిన నువ్వు లేవనెత్తబడదు గాక అన్ని సంఘాల్లో దేవుని ఉద్యోగం కలుగునుగాక సంఘాలన్నీ కూడా ఏకాత్మతో దేవుని స్థుతించుదురుగాక కృప గల దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచి బాగు చేసి మిమ్మల్ని వృద్ధిల్ల చేయనుగాక ప్రభుస్తుతిస్తూ మీ పక్క వారి వైపు తిరిగి గాడ్ బ్రష్ అని చెప్పండి నీకు సమాధానం కలుగునుగాక అన్ని సంఘాలు సంఘాలన్నీ కూడా ఎస్ ప్లీజ్ బి సీట్ నీకు సమాధానం కలుగునుగాక అని చెప్పి వాక్ సందేశాన్ని విందాం దైవచంద్రాలు శైలపాల్ గారు ఇప్పుడు మనకు వాక్ సందేశాన్ని అందిస్తారు వారు వచ్చుండగా వాక్యం అందించుండగా చెప్పలు కొడుతూ వారిని ఆహ్వానిత ప్రభుస్తుతిస్తూ మీ పెన్ డైరీ రెడీ చేసుకోండి మరి ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్నటువంటి యవన కుమారులు కుమార్తెలు స్త్రీలు పురుషులు నా ప్రియ సహోదరులు సహోదరీలు తండ్రి వయసు తల్లి తల్లి వయసు కలిగిన పెద్దలు అలానే లైఫ్ చేంజింగ్ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ప్రియులైన వారందరికీ ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామంలో నా శుభాభి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రియ దైవ జన్మ మరి ఈ సమయంలో మనం శ్రేష్టమైన దేవుని యొక్క ఉపదేశంలోకి వెళ్దాం మరి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఆర్థిక విషయాల్లో డబ్బు విషయంలో ధనము విషయంలో సంపద విషయంలో శ్రీమంత అనగా శ్రీమంతులు అంటారు ఆస్తిని సంపాదించుకునే విషయాల్లో ఎలా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మీరు పొందగలరు అనేది త్వర త్వరగా నేను చెప్తాను అన్ని మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి అంటే దేవుణ్ణి దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వండి ఈ రోజున మీకు కోటి రూపాయల పుండొచ్చు పది కోట్ల పుండొచ్చు వీటిని ఎలా ఏ విధంగా మీరు ఎవరిని మీరు ఆశ్రయిస్తే మీకు అప్పు పుడుతుంది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే ఏ బ్యాంకులు మీకు లోన్లు ఇస్తాయి ఏ రూపంలో మీరు ప్రయత్నం చేస్తే ఏం జరుగుతాయి అని చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ లేను దేవుని దాసురాలుగా దేవుని పక్షముగా ప్రభు సెలవిచ్చిన మాటని మీకు తెలియజేయటానికి నేను ఉన్నాను మీ జీవితాల్లో కోట్లప్పులు ఉండొచ్చు లక్షలప్పు ఉండొచ్చు ఆ యొక్క కూరుకుపోయిన స్థితి మీ జీవితాల్లో ఉండొచ్చు కష్టంతో మీరు ఉండొచ్చు కానీ దేవుని మాట 
ఏదైతే సెలవిస్తుందో అదే నేను మీతో చెప్తాను ఎలా సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలి లోకల్లోనికి వెళ్ళని నేను చెప్పట్లేదు కానీ దేవుని ఎత్తు నుంచి ఎలా ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలి ఇలాంటి దీన స్థితిలోనే చెప్తున్నాను నేను దేవుని యొక్క బలమైన ఆశీర్వాదాలు ఎలా పొందుకోవాలి ఇలాంటి దుస్థితిలో అనేది నేను తెలియజేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నాను అందువల్ల ప్రియులరా ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో మీరున్నా ఇది మొదలుకొని అన్ని విషయాల్లో మొదటి స్థానం దేవునికి ఇవ్వటం ప్రారంభించండి ఆశీర్వాదాలు అనే డోర్ దేవుడు తెరవటం ప్రారంభిస్తాడు ఆ ద్వారం అనేది మీకు తెరవబడటం అనేది మీరు చూడగలుగుతారు మొదటి స్థానం దేవునికి ఇవ్వండి మత్తే సువార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని మీరు చదవచ్చు మత్తే సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని మరి మీరు చదవచ్చు ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండి నేరుడు అతడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించును లేదా ఒకరిని పక్షముగా నుండి ఒకరిని తృణీకరించును మీరు దేవునికి సిరికిని దాసులుగా నుండు నేరరు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరు దేవుని దృష్టికి అపవిత్రమైనవి అయోగ్యమైనవి జరిగిస్తూ దేవుడా దేవుడా నన్ను దీవించు అంటే అది నీ జీవితంలో జరగని పని నీవైతే ద్విమనస్కుతో నడుచుకుంటే ప్రభు దీవెనలు పొందాలంటే అది జరగని పని అలానే విశ్వాసము అవిశ్వాసము రెండు కలిసి నడవాలంటే చీకటి వెలుగు రెండు కలిసి నడవాలంటే జరగని పని ప్రభు కార్యాన్ని పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు నమ్మి పూర్ణ ఆత్మతో ఆయన నువ్వు గనపరిచి మొదటి స్థానం నువ్వు అన్ని విషయాల్లో దేవాత దేవునికి ఇవ్వటం ప్రారంభించినట్లయితే నీ జీవితంలో కార్యాలను కూడా ప్రభైన దేవుడు చేయటం ప్రారంభిస్తాడు రెండవది కదా విజనమా ఇవ్వబడిన అనుగ్రహింపబడిన వాటిలో నమ్మదగిన వాడిగా నువ్వు ఉండాలి నీకేదైతే దేవుడు ఇచ్చాడో ప్రభైన దేవుడు నీకు ఏదైతే అనుగ్రహించాడో వాటిలో నువ్వు నమ్మదగిన వాడిగా ఉంటే దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు లూకా సువార్త పదహారో అధ్యాయము పది నుండి పదకొండు వచ్చినాలు లూకా సువార్త పదహారో అధ్యాయము పది నుండి పదకొండు వచ్చినాలు కొన్ని వచ్చినాలు చదివిస్తాం మరి కొన్ని వచ్చినాలు మీరు రాసుకోవచ్చు చదువుదాం ఈ వచ్చినాలని మిక్కిలు కొంచెములో నమ్మకముగా ఉండేవాడు ఎక్కువలోను నమ్మకముగా ఉండను మిక్కిలు కొంచెం అన్యాయముగా ఉండేవాడు ఎక్కువలోనూ అన్యాయముగా ఉండను ఇక్కడ ఆర్థిక ఆశీర్వాదాలకి దీనికి ఏంటి కనెక్షన్ అంటే కనెక్షన్ ఇలానే ఉంటుందండి ఇక్కడ ప్రభు అయిన దేవుని వాక్యం బీరువాలో బంగారం ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళగానే ఆయన దేవుడు చెప్పడు కేజీ బంగారం భూమిలో ఆ యొక్క ఆ బిందెలు బిందెల్లో లంకల బిందెలు అంటారు కదా లంకల బిందెలో లేకపోతే అదృష్ట కార్యాలు దీని గురించి దేవుడు మాట్లాడు ఈ జీవ గ్రంథము ఈ పరిశుద్ధమైన బైబిల్ గ్రంథం చెప్పే విధానము చాలా విభిన్నమైనది లోక విషయాలతో పోలిస్తే చాలా విభిన్నంగా ఉంటాయి దైవ ఆశీర్వాదాలు ఐశ్వర్యము సంపద నీకు నిత్యముగా దేవుడిస్తాడు అయితే నువ్వు చేయవలసిన కార్యాలు ఈ రీతిగానే వెళ్ళాలి నీకు ఇవ్వబడిన దానిలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటుంటే నీ నమ్మకత్వానికి తగినటువంటి ప్రతిఫలం ఐశ్వర్యం రూపంలో కూడా దేవుడు ఇవ్వటం ప్రారంభిస్తాడు అవును ప్రిలారా అది ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా నీ జీవితంలో నువ్వు చూడగలుగుతావు మిక్కిలి కొంచెములో అన్యాయంగా నువ్వు ఉంటే దేవుడు నీకు ఎక్కువ ఇచ్చినా అన్యాయంగా నేను బ్రతుకుతావేమో అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వాలి దేవుడు నీకు మిక్కిలు కొంచెములో నువ్వు న్యాయంగా ఉంటే నేను దేవుడు కోట్లకు అధిపతిగా చేసిన నువ్వు న్యాయంగానే బ్రతుకుతానేమో అదే కదా నీ దేవునికి కావాలి యోగు శ్రీమంతుడు ఐశ్వర్యవంతుడు అలాంటి ధనవంతుడు ఆ పట్టణంలో ఆ ప్రాంతాల్లో లేడు కానీ అతనిలో దేవుడు ఏం చూశాడు యోగు నీతివంతుడు నీ నీతివంతుడు న్యాయవంతుడు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడిగా బ్రతకటాన్ని చూసి అతని యొక్క పది గొర్రెల్ని వెయ్యి గొర్రెలుగా దేవుడు చేశాడు పది ఒంటెల్ని వందల ఒంటెలుగా చేశాడు ఒక ఎకరము భూమిని వందల వేల ఎకరాలుగా విస్తరింపజేయటం ప్రారంభించాడు అతను పట్టిందంత బంగారమే అన్నట్లుగా దేవుడు దీవించాడు ఎందుకంటే ఏది వచ్చినా ఏది కలిగి ఉన్నా ఎంత స్థితిలో ఉన్నా యోబు నీతివంతుడుగానే బ్రతుకుతాడు న్యాయవంతుడుగానే బ్రతుకుతాడు అనే విషయాన్ని దేవుడు గ్రహించాడు మనసులో అందువల్లనే ప్రభు దీవించడం ప్రారంభించాడు విస్తారముగా వెదజల్లటం ప్రారంభించాడు ఈ దాసుడికి ఏది ఇచ్చినా అంత న్యాయమే అంత నీతిగానే వెళ్తుంది అంత మేలుగానే వెళ్తుంది కనికరముతో ఉంటాడు మరి కటాక్షముతో ఉంటాడు గుడ్డి వారికి మరి చూపుగా ఉంటాడు కాళ్ళు లేని వారికి కాళ్ళుగా ఉంటాడు తన భుక్తి కోసమే తన కోసమే తన కడుపు కోసమే బ్రతకడు కానీ నా కొరకు నా దాసుడు బ్రతుకుతాడు నా మనస్సు ఎరిగి ఇతను జీవిస్తాడు అందువలన నేను నా దాసుడు నేను దీవించి అతను నేను ఆశ్రదిస్తానని ప్రభు అయిన దేవుడు దీవించడం ప్రారంభించాడు ఆస్వాదించడం ప్రారంభించాడు హెచ్చించడం ప్రారంభించాడు ఏదైనా సరే దేవుడిని చేతిలో పెట్టిన ఏదైనా సరే చిన్న విషయాల్లో నువ్వు నమ్మకంగా ఉండకుండా అన్యాయంగా ఉంటే ఆ అన్యాయం సిరి వల్ల నువ్వు బాగానే తలతల నకిలీ బంగారంలాగా కొన్ని రోజులు మెరుస్తావు 
కానీ ఎలిసిపోయే రోజు కూడా ఒకరోజు ఉంటుంది అలాంటి వారికి దీవెనలు ఉండవు దీవెనలు ఎవరికుంటాయంటే న్యాయముగా మిక్కిలి చిన్న విషయాల్లో న్యాయముగా నీతిగాను ఉంటే అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు నిన్ను దీవించడం హెచ్చించడం ప్రారంభిస్తాడు ఆయన కార్యాల్లో చూడగలుగుతాం ఈ విషయాన్ని మేము హృదయంలో హత్తుకున్నాం దేవుని యొక్క మాటని ఈ విషయాల్ని ప్రభువు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే దేవుడు మాకు బయలుపరిచాడు ఆ మాటకి కట్టుబడ్డాం ఆ విషయాలకి కట్టుబడ్డాం ప్రభు యొక్క కార్యాల్లో ఆయనను మా చేతికి ఇచ్చిన ప్రతి దాని విషయంలో కూడా మేము దేవునికి ఉత్తరవాదులు అన్నట్లుగా ప్రభుతో నడవటం ప్రారంభించాం ఒకప్పుడు పది మందికి భోజనం పెట్టే పరిస్థితి ఉంటే ఈ రోజున నలభై యాభై అరవై వేల మందికి కూడా భోజనం పెట్టే స్థితికి ఈ పరిచయం దేవుడు నడిపించాడు అవును ప్రియులారా అవును ప్రభు అయిన దేవుడే ఆయనే మన స్థితిగతులను చూసి ఆయనే పైకి లేవనెత్తుతూ ఉంటాడు పై పైకి లేవనెత్తి ఇంకా కృప అధికం చేస్తాడు మనకు మనకు ఇవ్వబడిన కృప అధికమైనప్పుడు మనం అపనంపకస్తులుగా మారకూడదు స్వార్థపూరితమైన బ్రతుకులతో మనము కుంచించుకుపోయిన స్థితిలోకి వెళ్ళకూడదు దేవుడు నిన్ను దీవించాలి అంటే అయ్యా నేను అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉంటానని ఒక్క మాట నువ్వు సెలవిస్తే దీవెనలనే తలుపులు ఈరోజు నీకు తెరుస్తాడు నీ దేవుడు నేను న్యాయంగా ఉంటాను ప్రభు నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతి దానిలో కూడా నా మనస్సు సిరి వెంట వెత వెళ్ళదు కానీ దేవుని వెంటే వెళ్ళటానికి నా మనస్సు నేను నిమ్మలపరుచుకుంటాను ప్రభు అని ప్రభుకు మాట ఇవ్వగలిగితే ప్రభు తను తన యొక్క మంచితనం ఆశీర్వాదములన్నీ నీ జీవితంలో కృమరిస్తాడు దేవుని బిడ్డ ఒక్క విషయంలో నేను ఎంతసేపు టైం ఉంటే నేను చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మీతో నేను చెప్పాల్సినవి ఆశీర్వాదాలు దీవులు కావాలని తపన తృష్ణ ఆర్థిక విషయాల్లో అప్పులనేయే ఉండకూడదు మేము చక్కగా స్థిరంగా ఉండాలి మాకు అన్నీ సమృద్ధిగా ఉండాలని ఆశ ఎవరిలో ఉండదు ఆశ లేని వారు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి అందరికీ అలాంటి ఆశ ఉంటుంది కదా ఆ ఆశను దేవుడు తప్పకుండా తీరుస్తాడు నీ కళ నెరవేర్చబడుతుంది నీ యొక్క ఆలోచనలు తప్పకుండా నెరవేర్చబడతాయి దానికి అవకాశం ఉందా బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా వాక్యాధారంగా అంటే నిత్యముగా అవకాశం ఉంది దేవుని బిడ్డ రెండవదిగా ఇవ్వబడిన అనుగ్రహింపబడిన వాటిలో నమ్మదగిన వాడిగానూ ఉండాలి నమ్మదగిన వాడవుగాను ఉండాలి అప్పుడు ప్రభు దీవిస్తాడు లూ కసువార్త పదహారు అధ్యాయము పది నుండి పదకొండు వచనాలు మూడవదిగా ఇక్కడ సా సామెతల గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం కూడా ఇది కూడా ఒక కోణమే నువ్వు ఆస్వాదింపబడటానికి అదేంటంటే వీధులను కటాక్షించేటువంటి మంచి మనసును కలిగి ఉండటం కూడా నీ ఆశీర్వాదానికి కారణమవుతుంది సామెతల గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం అలానే మలాకీ గ్రంథము మూడో అధ్యాయము పదో వచనము పెట్టినాన్న వాక్యం పెట్టు దయాదృష్టి గలవాడు తన ఆహారంలో కొంత దరిద్రునికి ఇచ్చును అట్టివాడు దీవెన నొందును మరొకసారి నాతో పాటు చెప్తారా దయాదృష్టి గలవాడు తన ఆహారములో కొంత అంతానా కొంతనా కొంత దరిద్రునికి ఇచ్చును అట్టివాడు దీవెన పొందును కొంతమంది వచ్చి అడుగుతారమ్మా మరి ఇవ్వాలి అంటారు కదా నా దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే వాడు రెండు వేలు అడుగుతున్నాడు అప్పు తీసుకొచ్చి ఈ వెయ్యి ఆ వెయ్యి రెండు వేలు కలిపి ఇవ్వమంటారా అంటే నీకు ఉన్నది కాస్త ఊడుద్ది అంత మంచితనం కాదు ప్రభు ఏమన్నాడు కొంత చెప్పాలండి నీ కలిగిన దానిలో అంత ఇచ్చేయమన్నాడా అప్పు చేసుకోవడం వాళ్ళకి పప్పు కూడు పెట్టమన్నాడా లేకపోతే కొంత ఇవ్వమన్నాడా వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నాయనుకో వాళ్ళు ఆయన రెండు వేలు అడిగాడు అసలు నీకు ఆ స్తోమత లేదు వెయ్యే నీ దగ్గర ఉన్నాయి కానీ ఇవ్వాలని ఉంది వెయ్యి ఇచ్చేస్తే నువ్వేం తింటావు అప్పుడు నువ్వు ఇవ్వగలిగింది ఎంత నీ స్తోమత ఏంటి కొంత అనండి ఆ కొంత ఎంత అది వంద అవ్వచ్చు రెండు వందలు అవ్వచ్చు మూడు వందలు అవ్వచ్చు ఐదు వందలు అవ్వచ్చు దట్ ఈస్ అప్ టు యూ నీ యొక్క ఆలోచన చొప్పున నీ స్థితిగతులను బట్టి నువ్వు చేయొచ్చు మరి కొంత బీదలకి ఇచ్చేవాడు దీవించబడతాడంట దీవెన ఈ విధంగా కూడా వస్తుంది మా తండ్రి గారు నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఒక తరగతి అయిపోగానే పుస్తకాలన్నీ కూడా నేను చక్కగా పాత పుస్తకాలకి అట్లు వేసి కొత్త పుస్తకాలు లాగా తయారు చేసి ఉంచుతా ఎందుకంటే స్కూల్లో అందరూ కూడా పాత పుస్తకాలు ఏం చేస్తారు అమ్మేస్తారు మా టైంలో అలానే ఉండేది పాత పుస్తకాలన్నీ తక్కువ రేటు కొనుక్కునేవాళ్ళు కొత్త పుస్తకాలు ఎక్కువ రేటు ఉంటాయి ఎందుకులే పాడవకుండా చక్కగా వాడతారు కాబట్టి అని అందరూ పుస్తకాలు అందరూ కూడా నా తరగతిలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పుస్తకాలు అందరూ అమ్ముకునేవాళ్ళు నే నాకు మాత్రం మా నాన్నగారు అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అమ్మ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి పుస్తకాలు ఇవ్వనేవాళ్ళు అట్లేస్ రెడీగా పెట్టుకొని ఉంచేదాన్ని ఎక్కడైనా ఏమైనా పెన్సిల్తో రాస్తే రబ్బర్తో చెరిపి మళ్ళీ నీట్గా ఉండాలి కొంచెం ఎక్కువ రేటు రావాలి కదా పుస్తకాలు ఎక్కడెక్కడైనా కొంచెం పెన్సిల్తో రాసినవి చిరాగ్గా ఉన్నాయి అవన్నీ చెరిపి రాత్రి బగులు తిప్పులు పడి నేను చక్కగా బుక్స్ అన్నీ పెట్టుకొని నాకు ఒక వంద రూపాయలు వస్తాయి ఈ పుస్తకాల మీదే అని ఆరో తరగతిలో ఏడో తరగతిలో ఎనిమిదో తరగతిలో ఆలోచన చేస్తుంటే మా నాన్నగారు వచ్చేవాళ్ళు అమ్మ బుక్స్ అన్నీ ఇవ్వనేవాళ్ళు ఎవరికైనా అమ్ముతారేమో 
అని నేను అనుకునేదాన్ని వచ్చిన తర్వాత నాన్నగారు మీరు పుస్తకాలు అమ్మారా ఎంత ఎంత వచ్చిందంటే నేను ఆ పక్క నా స్నేహితుడి పిల్లలకి చదువుకోవటానికి వాళ్ళకి మంచిగా చదువుతారు కానీ డబ్బులు లేవు అందుకని ఫ్రీగా ఇచ్చేసా అనేవాళ్ళు తర్వాత నా బట్టలు క్రిస్మస్ టైం వచ్చినప్పుడు నీ బట్టలు ఏమైనా ఉంటే తీసుకురా అమ్మ అనేవాళ్ళు అవి ఇంటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు వాటిల్లో ఒక పది జతల బట్టలు ఉంటే ఐదు జతల బట్టలు తీసేసేవాళ్ళు తీసిన తర్వాత ఎందుకు తీస్తున్నారో అర్థం కాదు ఆ తర్వాత వచ్చి నేను వాళ్ళు ఎవరికో నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఇచ్చేసానమ్మ నీ బట్టలు అని చెప్పేవాళ్ళు ఒకరోజు నేను గొడవ పడ్డాను మీరు నా పుస్తకాలు ఇస్తారు నా బట్టలు కూడా మీరు ఇచ్చేస్తారు ఆ తర్వాత మా అమ్మమ్మ గారు నాకు ఒక రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు ఏమి ఇచ్చేళ్తారు పిండి వంటలతో పాటుగా పప్పు మరి రకరకాల చక్కటి వంటకాలు మనకి చేసి పెడతారు పిండి వంటలు చేసి పెడతారు అమ్మకన్నా అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు అంటే బాగా ఇష్టంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో వాళ్ళన్నీ గారం ఎక్కువ చేస్తారు వెళ్ళేటప్పుడు డబ్బులు కూడా ఇచ్చి వెళ్ళేవాళ్ళు రెండు వందలు నాకు ఇచ్చి వెళ్ళారు ఒకరోజు ఒక దైవజండు మా ఇంటికి వచ్చారు మా నాన్నగారు ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బును చూసుకున్నారు మేము ముగ్గురం కదా ముగ్గురు చేతుల్లో పెట్టి డబ్బులు ఇప్పించాలి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బు అంతా కూడా అయిపోయిందేమో అమ్మ మొన్న అమ్మమ్మ నీకు రెండు వందలు ఇచ్చింది కదా ఇవ్వన్నారు నాకు తెలిసిపోయింది నాన్న నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని పాస్ట్ గారికి ఇచ్చేస్తారు నేను విని విన్నట్టుగా ఉన్నాను మరలా తిరిగి అడిగారు అప్పుడు ఏం మాట్లేదు మరలా అడిగారు తప్పక తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను మళ్ళీ మొత్తం కలిపేశారు కలిపి మా చేతుల్లో ఎంత పెట్టారో కూడా మాకు తెలియదు అలా వందల్లో ఎన్ని వందలు పెట్టారు అలా మనిషి ఇచ్చేసి మరి సేవకులకి ఇవ్వండి ప్రార్థన చేయించుకోండి అన్నారు నేను మనసులో తిట్టుకుంటూ నాన్న ఎప్పుడు ఇంతే నా అన్నీ ఇచ్చేస్తుంటారు అని చెప్పి నేను మౌనంగా నిలబడ్డాను అన్నీ మనమే ఇవ్వాలా నా పుస్తకాలు ఇచ్చేయాలి నా బట్టలు ఇచ్చేయాలి తర్వాత డబ్బులు కూడా ఇచ్చేయాలి అతి చిన్న వయసులో లేండి ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు విషయాలు ఇంకా స్కూల్ డేస్లో జరిగినాయి నేను చెప్తూ ఉన్నాను అవి ఇచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు ఒకరోజంతా మా నాన్నగారితో మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నాను అప్పుడు నా పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని దేవుని వాక్యాలన్నీ నాకు చూపించి తల్లి ఇవన్నీ ఇవ్వటం దేవునికి ఇష్టమమ్మా దేవునికి ఇష్టమైన పనులు చేస్తే ఏసై మనల్ని దీవిస్తాడమ్మా మొదటి ఉపదేశకుడు మా తండ్రే నాకు ఎన్నో విషయాలు బైబిల్ గ్రంథంలోంచి నాకు బోధించారు ఎన్నో విషయాలు నేను అర్థం చేసుకునే విధంగా నాతో మాట్లాడారు అని చెప్పినప్పుడు ఆ రోజుతో నా మనసు నేను మార్చుకున్నాను నాన్న అడగకముందే నా బుక్స్ మీరు ఇచ్చేస్తారా నా బట్టలు ఇచ్చేస్తారా అలానే ఏమైనా కానుకుంటే కనుక సేవకి ఇచ్చేద్దామా అమ్మ నాకు ఇచ్చిన బంగారం సేవకి ఇచ్చేద్దామా అలాంటి తత్వాన్ని నేను డెవలప్ చేసుకోవడానికి గల కారణం ఉపదేశము ఉపదేశం అనేది మన బ్రతుకులను మారుస్తుందన్న మీరు వారి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఉపదేశము లేని దగ్గర ప్రజలు కట్టడి విడిచి నడుస్తారు ఇన్ని ఉదయము సాయంకాలము దేవుడు మనకు ఉపదేశిస్తున్నాడంటే ప్రభు మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో దైవచనమా ఒక కాలం రాబోతుంది అది ఆకలి దప్పులతో ఆహారం లేక ఉండొచ్చే కరువు కాదు వాక్యము లేని కరువు రాబోతుంది వెతికిన సేవకుడు దొరకడు బోధ విన్నా ఉన్న బోధ మరుగైపోతుంది మంచి ఉపదేశకులు నిన్ను గద్దించి నేను సరిచేసి నేను క్రమపరిచేవారు కావాలని వెతికినా అభిషక్తులు దొరకనటువంటి కాలం అది ఆ కరువు వాక్య ఆహార కరువు అనేది రాబోతుంది కృపాయుగంలో ఉన్నాం ఆ కృప మనల్ని విడిచిపోయి ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు నిజంగా అది చాలా భయంకరమైనటువంటి దినాలుగా మనం భావించాలి ఈ రోజున విస్తారమైన దేవుని వాక్యం అందించబడుతున్న దినాల్లో మనం ఉన్నామంటే ప్రభు ప్రేమ మన పట్ల ఎంత అధికంగా ఉందో దేవుని పిట్లారు ఎంత గొప్పగా ఉన్నదో ఆ విధంగా ఇచ్చుట పుచ్చుకొనుడు కన్నా ధన్యం అనే మాటని మరి మా తండ్రి నాకు ఉపదేశించి నాకు నేర్పించిన తర్వాత ఆ బాల్య దినముల నుండి కూడా ప్రతి మారు ఇవ్వటానికి పరిగెత్తే వారిలో నేను కూడా ఒకరిగా ఉన్నాను దేవుడు ఆయన బిడ్డలమైన మా ముగ్గురికి మరి వారి పిల్ల పిల్లలకి ఏది దేవుడు కొదువు చేయలేదు ఆయన ఇంత గుప్పులు విప్పితే దేవుడు ఆకాశవాకులు విప్పి వంశావులను దీవించడం ప్రారంభించాడు ఈ రోజున అమ్మ నాన్న మా మంచిలో లేరు కానీ వారు చేసినటువంటి ఆ యొక్క ప్రార్థనలు మంచి క్రియలు వారి వంశావుల్లో ఆశీర్వాదాలుగా దీవెనలుగానే కొనసాగుతున్నాయని చెప్పవచ్చు దేవుని బిడ్డలారా వేయి తరముల వరకు నీ తరాన్ని దీవిస్తానని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఈ రోజు నువ్వు చేసే ప్రతి సత్క్రియ మంచి క్రియ నువ్వు ప్రార్థన ద్వారా నిన్ను కట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్న ఈ ప్రతి కార్యము కూడా నీ పిల్ల పిల్లల తరాలకి ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా ఉంటుంది మేము నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న దినాల్లో మరి సంఘ సహవాసాలకు వెళ్ళడానికి ప్రార్థనలు వెళ్ళడానికి అనుదినము వెళ్ళి వాక్యం వినే అవకాశాలు చాలా అత్యంత లిమిటెడ్గా తక్కువగా ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో అలా ఉండేది కానీ ఈ రోజుల్లో చూస్తే ఉపదేశం వినడానికి మీ అమ్మ నాన్న బోధించిన దానికన్నా కూడా దైవ సేవకుడు ద్వారా దేవుడు మీకు బోధించేది అధికంగా 
వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఆత్మీయ విషయాలు తెలియదు తల్లిదండ్రులు మంచినే చెప్తారు పిల్లలకి కానీ ఆత్మీయ జ్ఞానం వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు అలానే వాళ్ళు నేర్చుకున్న దానిలోంచి మీకు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు అయితే అందరూ కలిసి దేవుని సందుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ మీరు నేర్చుకుంటూ అందరూ ప్రభుల్లో కట్టబట్టు అనేది ఎంతో ఆశీర్వాదము దీవెనకరంగా ఉంది దీనులను నువ్వు కటాక్షించినప్పుడు బీదలను నువ్వు కటాక్షించినప్పుడు నీ కలిగిన దానిలో కొంత ఇతరులకు నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది దీవించబడుతావు నేను దీవించబడతాను అని చెప్పండి అవును మీరు దీవించబడతారని ప్రభు అంటున్నాడు అవి మీరు చేస్తున్నారా మీ జీవితంలో చేయకపోతే చేయటం ప్రారంభించండి నెమ్మ నెమ్మదిగా ఆశీర్వాదపు ఓటని ఇంట్లో ప్రారంభమవుతుంది ఆ తర్వాత మరొక వచ్చిన కూడా మనం చదువుదాం మలాకీ గ్రంథం మూడో అధ్యాయము పదవ వచ్చినం మలాకీ గ్రంథము మూడో అధ్యాయము పదవ వచ్చినం నా మందిరంలో ఆహారం ఉండినట్లు పదేవ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకుని రండి దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడ్లా నేను ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి పట్ట జాలనంత విస్తారముగా దీవెన్లు కుమ్మరించదనని సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు నా మందిరములోనికి ఆహారం ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని నువ్వు ఒక వ్యక్తికి కాదు నువ్వు చేస్తుంది దేవుని మందిరంలో ఆహారం ఉన్నప్పుడు ఆ ఆహార సమృద్ధి అన్ని విధాలుగా కూడా సద్వినోపరచబడుతుంది పరిచర్య ధర్మము జరిగించటానికి దానివల్ల అది సంఘానికి క్షేమము మేలు మరి దేవుని నామానికి మహిమకరంగా ఉంటుంది అది నువ్వు చేసి ఆయన్ని శోధిస్తే గనక ఏం చేస్తాడంటే నేను ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి పట్ట జాలనంత విస్తారముగా దీవెన్లు కృమరించేదనని నేను సెలవిస్తున్నాను అంటున్నాడు మూడవదిగా మరి బీదల విషయంలోనూ దేవునికి నువ్వు ఇచ్చేటటువంటి విషయంలో కూడా దైవ కార్యాలకి ఇచ్చే విషయంలో కూడా నేను బీదలకే ఇస్తానండి నేను పరిచయకి ఇవ్వనంటే అంటే ఆ దీవెన్ నీకు వస్తుంది కానీ ఈ దీవెన మాత్రం నీ జీవితంలో ఆగిపోతుంది అందువలన ఇది మానక అది చేయము అన్నట్లుగా రెండింటినీ చేయటం నీ జీవితానికి ఎంతో ఆశీర్వాదమైనది దానివలన ఆశీర్వాదాలు మేళ్ళు మీరు పొందుకోగలుగుతారు అద్భుతమైన ఆర్థిక పురోభివృద్ధి కొరకు అవసరమైన పద్దెనిమిది వాక్యాలు రాసుకోండి ఈ మూడు ఒక 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 పార్ట్గా రాసుకోండి ఇప్పుడు చెప్పిన మూడు విషయాలు మొదటి మూడు విషయాలు ఏంటో ఒకసారి నాతో చెప్తారా మొదటి స్థానం దేవునికి ఇవ్వాలి చెప్పండి ఇవ్వబడిన అనుగ్రహింపబడిన వాటిలో న్యాయంగా ఉండాలి పలకండి మూడవదిగా బీదలను కటాక్షించాలి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన రాబడి అంతట్లో కూడా నువ్వు నమ్మకంగా ఉండాలి అప్పుడు బ్లెస్సింగ్స్ ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇక ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయాలు ఏంటంటే అద్భుతమైన రెండవదిగా రెండవ పాయింట్గా రాసుకోండి రెండవ పాయింట్లో పద్దెనిమిది అంశాలు అద్భుతమైన ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి అవసరమైన పద్దెనిమిది వాక్యాలు అద్భుతమైన ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి అవసరమైన పద్దెనిమిది వాక్యాలు మొదటి వాక్యము మతి స్వార్థ ఆరో అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచ్చినం ప్రతి వాక్యము ఒక ఉపదేశమే నువ్వు అర్థం చేసుకొని చదువుకొని గ్రహించగలిగితే ప్రతి వాక్యము ఒక మంచి ఉపదేశమే ప్రతి వాక్యము ఒక ఆశీర్వాద వాగ్దానంగానే ఉంటుంది మొదటిగా మతే సువార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచ్చినం రాసుకోనండి రెండవదిగా ఫిలిపీలు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినం మూడవ ఆశీర్వాదం ఇలా మీ చేయుటి ద్వారా అలా ఆశీర్వాదాలు దిగి వచ్చేస్తాయి ఈ పని మీరు చేస్తూ ఉండగానే దేవుని ఆశీర్వాదాలు మరొక దిక్కు నుంచి మీ చూడటం ప్రారంభిస్తారు మూడవదిగా ద్వితీయోపదేశకాండ ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినం మరి నాలుగవదిగా సామెతల గ్రంథం పదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినం ఐదవదిగా యోహాన్ రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము యోహాను సువార్త యోహాను సువార్త పదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినం ఆరోవదిగా సామెతల గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినం ఏడవదిగా ద్వితీయోపదేశకాండ ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినం ప్రిలారా ఎనిమిదవదిగా లూకా సువార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినము మరి తొమ్మిదవదిగా ద్వితీయోపదేశకాండ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినం పదవదిగా సామెతల గ్రంథం మూడో అధ్యాయము తొమ్మిది నుండి పది వచ్చినాలు పదకొండవది మొదటి యోహాన్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుండి పదిహేను వచనాలు రాసుకునండి పన్నెండవదిగా మరి ద్వితీయోపదేశకాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదకొండవ వచనం నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు రాసుకోండి మరి పదమూడవదిగా సామెతల గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం పద్నాలుగవదిగా యోగ గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం పదిహేనవదిగా మత్తై సువార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనం పదహారోది మలాకీ గ్రంథము మూడో అధ్యాయము పదకొండు నుండి పన్నెండు వచనాలు మరి పదిహేడవ ఆశీర్వాదపు వచనాలు ఏంటమ్మా ఇవన్నీ అంటే మీ జీవితాల్లో ఇవి చేస్తే ఐశ్వర్యము దాని అంతటికి అదే దిగి వచ్చేస్తుంది హలలూయ ఎవరి కోసం దిగి రావు దేవుని దీవెన్లు నీ ముందు వెనక నడవటం నువ్వు చూడగలుగుతావు ఆయన కార్యాలు నీ జీవితంలో అణచి కుదించి దిగజారినట్లుగా పొంగి పొరులుతూ జరగటం నువ్వు చూడగలుగుతావు పదిహేడవదిగా రెండు కొరిందిలు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము 
తొమ్మిది పది నుండి పదకొండు వచనాలు పద్దెనిమిదవది లూకాస్ వార్త పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై ఒక్క వచనాలు పద్దెనిమిదవది రాసుకోండి లూకాస్ వార్త పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై ఒక్క వచనాలు ఇవన్నీ కూడా మీరు చేస్తూ ఉండగా ప్రభు యొక్క ఆ ఐశ్వర్యము ఆ ఆశీర్వాదం ఆ ఫలభరితమైన జీవితం భూమి మీద మీరు బ్రతికి ఉండగానే మీ జీవిత అనుభవంలోనికి ఈ రోజు నుంచే దేవుడు ఇవ్వటం ప్రారంభిస్తాడు ఈ రోజు ఒక సిద్ధ హృదయంతో మనసు తెరిచి ప్రభుతో మాట్లాడి నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతి మాటకి నేను కట్టుబడి ఉంటానయ్యా నీ నిబంధనలో నేను ఉంటాను మాట ఇచ్చి నేను మాట తప్పను నాయన అని నువ్వు ఒక మాట దేవునికి ఇచ్చి వెళ్తావా అయితే మాట తప్పని దేవుడు నీతో వచ్చి నిన్ను దీవించడం ప్రారంభిస్తాడు దేవుని బిడ్డ ఇవి కొన్ని విషయాలు ఇక మూడవదిగా రెండవ పాయింట్లో పద్దెనిమిది ఆశీర్వాదాలు రాసుకున్నారు ఇక మూడవ పాయింట్గా మీరు కొన్ని విషయాలు మీ యొక్క ఆశీర్వాదాల కొరకు నేను తెలియజేస్తాను ఎటు తోచని స్థితిలో ఆర్థిక సంబంధమైన ఇబ్బందులు మీకు ఎదురైనప్పుడు ఎటు తోచని స్థితిలో ఇలాంటి ప్రార్థనలు మీరు చేసుకోండి ఎలాంటి ప్రార్థనలు చేయాలి ఇరవై నాలుగో కీర్తన ఒకటో వచ్చిన మీరు రాసుకునండి ఇరవై నాలుగో కీర్తన ఒకటో వచ్చిన అయ్యా ఈ యొక్క ఆకాశము భూమి దానిలో ఉన్న సమస్తము నీదే కదా నాయన మరి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మేలు నాకు దయచేయండి నాయన ఈ యొక్క చేతి పనుల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం నాకు ఇవ్వు ప్రభు అని ప్రభు సన్నిధిలో ఈ వచనాన్ని నువ్వు ఎత్తి పట్టుకొని ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఎంతో మేలుని ఎంతో ఆశీర్వాదాన్ని ఎంతో దీవెన్ని నీ జీవితంలో నువ్వు చూడగలుగుతావు దేవుని బిడ్డ ఈ విధంగా మీరు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ మాటలు మీరు మనసులో దాచుకొని ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభిస్తే దైవ కార్యాలు మెండుగా మీ జీవితాల్లో జరుగుతాయి ఈ మాటలన్నీ నాకు అర్థమయ్యాయమ్మా అన్నవారు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించండి అయితే మనందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం ఇవన్నీ విన్నవన్నీ కూడా నా ఇంట్లో నా కుటుంబంలో నా హృదయంలో భద్రపరచుకొని కుడి ఎడమలకు తొట్టిల్లిపోకుండా ఆ మాటల మార్గంలో నడిచే కృప నాకు ఇవ్వు ప్రభు అని వాటి నీలో ముద్రించుకోవాలి ఒకవేళ నువ్వు వదిలేసావనుకో అపవాదైన సాతాను వచ్చి నీలో ఉన్న విత్తనాలని దొంగిలించేస్తంట ఆ దుష్టుడు దొంగిలిస్తే నువ్వు ఫలం అనేది నీలోకి రాకుండా నువ్వు ఎంతో వేదనకు దూ వేదనకు లోనవుతావు అందువల్ల నీ ఏదైనా ఒక వాక్యం విన్నప్పుడు అవి వెంటనే నాలో వాటిని స్థిరపరచు ప్రభు అని ప్రార్థన చేసి లాక్ చేసేయాలి విలువైన వస్తువులు ఇంట్లో పెట్టగానే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు తాళం వేసి వెళ్తాం కదా అలానే వాక్యము విత్తనము లాంటిది అది నీలో ఒక పెద్ద వృక్షంలాగా మారబోతుంది అది నువ్వు లాక్ చేసుకొని లోపల దాచుకోకపోతే అపవాదు వచ్చి వాక్యం అనే విత్తనాన్ని దొంగిలించి తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఆ స్థితి మనకొద్దు కానీ మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన చేసి వాటిని లాక్ చేసేద్దాం నీ హృదయంలో వాటిని భద్రపరచుకో నీ నోటితో ప్రార్థన చేయి చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా నా ప్రీ తండ్రి కనికరంగల్ దేవ అయానా తండ్రి ప్రభ అను దినము మా జీవితంలో ప్రతిగ్రంత కాలం ఐశ్వర్యం ఆశీర్వాదంతో ఆర్థికంగా అభివృద్ధిలోకి రావాలంటే మేము ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలో ఏ విధంగా మేము చేయాలో అనేక విషయాలు నీ వాక్యపు వెలుగులో ఈ రోజున మేము తెలుసుకోగలిగున్నాము నాయన అవన్నీ మేము జీర్ణించుకోవటానికి అవన్నీ మేము అవగాహన చేసుకోవటానికి అవన్నీ మా అనుదిన జీవితంలో మర్చిపోకుండా పాటించడానికి నీ కృప కలుగునుగాక నీ కృప కలుగునుగాక నీ కృప ఆవరించునుగాక అద్భుతకరుడా కార్యాలు చేయండి నాయన నీ ప్రజల పక్షముగా అనేక కార్యములు చేస్తున్నావు చేయబోతున్నావు మీ నామనికే కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఏసు నామనికే చెల్లిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాం మా ప్రియ తండ్రి ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆయన నేను విడువాడు ఎడబాయ్ వాక్యంలోకి వెళ్ళి ఎందుకు కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ విన్నాం ఆర్ యూ రెడీ ఎస్ ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్న టైంలో శ్రద్ధగా విన్నాం మరి జీవితంలో తొట్టిల్లిపోకుండా కాపాడబడాలి నా ఆత్మీయ జీవితం మా కుటుంబ జీవితం ఆర్థికంగా ఫైనాన్షియల్గా ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఆశపడిన వారి చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి తొట్టిల్లడము ఎవరికి ఇష్టపడు పడిపోవడం ఎవరికి ఇష్టపడు దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే నీవు తొట్టిల్లకుండా కాపాడగల శక్తిమంతుడట దేవుడు మన దేవుడు ఎవరంటే మనం సేవిస్తున్న దేవుడు తొట్టిల్లకుండా కాపాడతాడట అందుకే నువ్వు ప్రార్థించాలి యూదా పత్రికలో ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఒకటవ అధ్యాయము ఒకే ఒక అధ్యాయం ఉంటుంది యూదా పత్రిక మరి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఈ విధంగా రాయబడింది తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలబెట్టకును శక్తి గల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహోత్సవమును ఆ మహత్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగ యుగమును పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములను కలుగునుగాక ఎప్పుడంటే కలగాల్సింది 
పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములను కూడా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు పై మాట మీరు చదివారా తొట్టెళ్లకుండా మిమ్మను కాపాడుటకు అరండి ఒకసారి ఎంతమంది జీవితంలో నడుస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా క్షణగా కాలు తొట్టిళ్ళు కింద పడిన వాళ్ళు చేయట్టండి కొద్దిమంది మిగిలిన వాళ్ళు అసలు పుట్టినట్టే నడిచేస్తున్నారు స్టన్నగా అసలు ఎక్కడ పడిందే లేదు అసలు మీరు పుట్టిన తర్వాత నడక పాదాలు అడుగులు వేస్తున్నప్పుడు కింద పడిన వాళ్ళు చేయట్టండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ పడ్డారు దే ఇస్ నో డౌట్ అమ్మ లేపింది నాన్న లేపాడు అక్క చెల్లో లేపి నిలబెట్టారు నేను నువ్వు పడినప్పుడు మొహం అంతా చిట్లించుకుని ఏడుస్తుంటే ఏడవద్దు నువ్వు నడవగలవులే నువ్వు పడిపోయావు కానీ మళ్ళా నడిచే శక్తిని దేవుడు నీలో పెట్టాడు లెగో అని చెప్పి నడిపించారు వాడు పడిపోయినప్పుడంతా ఏడుస్తుంటే పడిపోయినప్పుడంతా ఏడవకూడదురా ప్రయత్నం చేయాలి లేవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి నడవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి నేను నడవలేకపోతున్నానంటే మంచము పట్టుకొని నడిపించడం నేర్పిస్తారు ద్వారబంధం పట్టుకున్నాం ఆ మంచం కోడ్ను పట్టుకున్నాం ఏదో ఒక వస్తువును పట్టుకుని నడిపించడం నేర్పిస్తాడు నాన్న చేయి బట్టి నడిపిస్తాడు అమ్మ చేయి బట్టి నడిపిస్తుంది పిల్లలకి చాలా ధైర్యంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎవరు చేయి పట్టుకుంటే చిన్న చిన్నతనంలో చెప్పండి మా తమ్ముడు నేను మా నాన్న చేయి పట్టుకున్నా అనుకునే పట్టుకున్నాను అనుకోండి మా తమ్ముడు షర్ణగా వచ్చి నా చేయి లాగేసి వాడు చేయి పట్టుకుంటాడు అంటే మా నాన్నగారు చేయి పట్టుకుంటాడు అనమాట పోటీ పడతాను చేతులు పట్టుకోవడానికి చిన్నప్పుడు కూడా పిల్లలు చూడండి అమ్మ నాకు సొంతం అంటే నాకు సొంతం అమ్మ నాకు సొంతం అని పెద్దోడు అంటే చిన్నోడు ఏమంటాడు నీకు కాదు అమ్మ నా సొంతం అని చెప్పి అమ్మ మీద చేసిన ఏం చేస్తారు తీసేసి అమ్మ నా సొంతం అమ్మ నా సొంతం అంటారు వీళ్ళిద్దరు ఎదిగిన తర్వాత అమ్మ నీ సొంతం రా నీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అమ్మ నా సొంతం కాదు నీ సొంతం ఎదగక ముందు ఎదుగుతున్నప్పుడు అమ్మ విలువ తెలిసింది ఎదిగిన తర్వాత పనికి మాలని విలువ తెలిసి పనికి మాలని విషయాలు విలువ తెలిసి అమ్మ విలువ మర్చిపోయావు నాన్న విలువ మర్చిపోయావు చిన్నతనంలో నీ బ్రెయిన్ ఎతకక ముందే అమ్మ విలువ నీకు తెలుసు నాన్న విలువ తెలుసు అలాగే దేవుని విలువ ఎదిగే కొలది పనికి మాలిన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి లోకంలో పాపిష్టి కార్యక్రమాల గురించి వాటి విలువ తెలుసుకొని పరిశుద్ధ దేవుని విలువను పోగొట్టుకుంటున్నావు దేవుని యొద్ధ నుండి జరిగి జరిగిపోతున్నావు దేవుని చేతిని వదిలేసిపోతున్నావు దేవుని చేయి పట్టుకుని నడవలసిన నీవు దేవుని చేతిని వదిలిపెట్టి లోకం వైపు వెళ్ళిపోతున్నావు నాన్న చేయి పట్టుకుని నడిచిన నీవు నాన్న ఉద్దేశాలు నాన్న అభిప్రాయాలు కూడా పట్టించుకోకుండా అమ్మ చెప్పిన మాటలు పట్టించుకోకుండా లోకంలోకి జరిగి జరిగిపోతున్న అనేక మంది యవన కుమారులు యవన కుమార్తెలు జీవితంలో తప్పటి అడుగులు వేసి తొట్టిల్లిన తర్వాత ఏ పదిహేను ఏళ్ళకో ఏ ఇరవై ఏళ్ళకో కళ్ళు తెరిచి అరే మా అమ్మ ఎంత కష్టపడి పెంచింది నలుగురు పిల్లల్ని ఎంత కష్టపడింది మా నాన్న ఎంత కష్టపడ్డాడు మా నాన్న ఒక ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచి కని పెంచడానికి నాన్న తిప్పలు పడుతున్నాం వాళ్ళు ఎన్ని బాధలు పడ్డారు కదా ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో కదా ఎలా నడిపించుకుంటూ వచ్చారు నిజమే కదా ఈ రోజుల్లో ఉన్నవాళ్ళు మగాళ్ళు ఆడవాళ్ళు లాంటి బుద్ధులు ఒక ఐదు వందల తరాలు వెనక్కి వెళ్ళి ఉండుంటే మన తాతలు ముత్తాతలకి ఒక్కడ భూమి మీద ఉండేవాడు కాదు తెలంగాణలో ఒకడు ఉండడు ఆంధ్రాలో ఒకడు ఉండడు మొత్తం సమాధులే నేను చెప్పిన మాట ఎలగల బలు ఎలగల ఇప్పుడున్న మైండ్ సెట్ అనండి ఐదు ఐదు ఏళ్ళు చూపించండి ఐదు వందల తరాలు వెనకున్న ఆ తాతకి నాయనమ్మకు ఉండుంటే పిల్లలు కానీ ఉండేవాళ్ళ ఎట్టి చెప్పండి నాయనమ్మ పైకి వేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఈడో పైకి వేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఇద్దర గొడవలు పడతారు తను కొన్ని గుద్దులు ఆడుకుంటారు నువ్వు తాగితే నేను తాగుతా నువ్వు టీ తాగితే నేను టీ తాగుతా నువ్వు కాఫీ తాగితే నేను కాఫీ తాగుతా నీ వంట నువ్వు చేసుకుని ఆ వంట నేను చేసుకుంటా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తరం ఇలా తయారైంది ఇదే తరం కనుక ఐదు వందల తరాల ముందు ఉన్నట్లయితే మనుషులు భూమి మీద ఉండి ఉండేవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు కొట్టుకోవడమే సరిపోయేది ఇప్పుడు ఎక్కడ వివాహాలు చేసుకుని బిడ్డలు ఎక్కడ కంటున్నారు చాలా తక్కువ మంది లోకం వెంట వెళ్ళిపోతున్నారు లోకపు నటంలో పడిపోతున్నారు వ్యర్థమైన వాటిలో పడిపోతున్నారు జీవితం ఏదో ఐదు వందల ఏళ్ళు బతుకుతున్నట్టుగా ఫీల్ అయిపోతున్నారు బతికేది పది రోజులే అంటే వంద రోజులు వంద సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు దేవుని దృష్టికి పది రోజుల కింద మనం బతికే వంద సంవత్సరాలా అనుకుంటున్నాం ఆఫ్టర్ ఆల్ దేవుని దృష్టిలో టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ బతికే ఈ బతుకే రకరకాలుగా మనుషులు మా లోకపు మాయలో పడి ఎదుటి వారికి విలువ ఇవ్వకుండా వాళ్ళని వాళ్ళు మోసం చేసుకుంటూ ఇతరులను మోసగిస్తూ రకరకాలైనటువంటి అపవిత్రమైన మాటల్లో వెళ్ళిపోయి జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటారు నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఒక వ్యక్తి ఒక విషయాన్ని తెలియకుండానే చదివి రికార్డ్ చేశాడు అతను ఏమని రికార్డ్ చేశాడంటే 
నేనే సాతాన్ అయితే నేనేం చేస్తాను ప్రపంచానికి అంటూ చదివాడు అది ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తుంది అమెరికా దేశంలో ఉన్న వాళ్ళంతా అది విని అరే నిజమే కదా నైన్టీన్ సిక్స్టీలో మన వాళ్ళు బాగుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు పూర్తిగా పాడైపోయారు అతను ఆ రోజు ఏం చదివాడో ఎలా పాడైపోతారు మానవులు ఎలా బుద్ధులు పాడైపోతాయి ఎలా ఆడవాళ్ళ బుద్ధులు పాడైపోతాయి ఎలా మగాళ్ళ బుద్ధులు పాడైపోతాయి యువత ఎలా పాడైపోతుంది కుటుంబాలు ఎలా నాశనం చేసుకుంటారు కోర్టు కేసులు వేసుకొని ఒకరినొకరు డబ్బు కొరకు జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటారు పిల్లలు కనకుండా విచ్చలు పెడతారు బరి తెగించి ఎలా జీవిస్తారు ఈ విషయాలన్నీ ఆయన ఆ రోజు చదివాడు నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఆయనకి ఎలా తెలిసింది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులని నేను సాతానని మిమ్మల్ని పరిపాలన చేస్తే ఇలా చేస్తానని రాజు చదివాడు అంటే సాతానే జరిపించిందా సాతాను యొక్క ఆలోచనలు ఆ రోజు అతని నోటి నుండి బయటకు వచ్చాయి ఎస్ దేవుడి మీద నమ్మకం లేకుండా చేస్తా అన్నాడు బైబిల్ అంటే ఒక మిత్ అన్నట్టుగా చేస్తా అన్నాడు అప్పుడే చెప్పాడు నైన్టీన్ సిక్స్టీలో అప్పుడు అందరూ బైబిల్ ప్రేమించి చదివేవాడు ఆ రోజుల్లో కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత మనుషులు నా మాట వింటే బైబిల్ ఒక మిత్ అని చెప్పేస్తాను దేవుడు అనేవాడు లేడని చెప్తాను అలాగే దేవుడు అనేటువంటి పదాన్ని మనుషులు కల్పించారని చెప్తాను దేవుడు అనేవాడు లేడు మనుషులే దేవుడు అనేవాడిని కల్పించారు అని మాయ మాటలు చెప్తాను మోసగిస్తాను దేవుడి మీద నమ్మకం లేకుండా చేస్తాను అందరినీ నాస్తికులుగా మార్చేస్తాను మనుషులందరూ మోసగించుకునే వారిలా చేస్తాను అపవిత్రమైన పనులు చేసేలా చేస్తాను సిగ్గుపడాల విషయంలో సిగ్గు లేకుండా రోడ్ల మీద తిరిగేలా చేస్తాను ఎంతో పొందిగా తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే స్త్రీ బజారు పాలు చేసి బజార్లో తిరిగే స్త్రీలా చేసేస్తాను కుటుంబంలో నిలబడనీయకుండా చేస్తాను యవన బిడ్డలను చదువుల్లో కానీ అన్నిట్లో కూడా అపవిత్రమైనవన్నీ వాళ్ళ మనసులో తీసుకువెళ్తాను ఇటువంటివన్నీ చదివాడు అతను ఇలాంటివన్నీ తీసుకొస్తాను అన్నాడు ఛాలెంజ్ పలికాడు మనుషులు నాకు లోబడితే అన్నాడు అమెరికన్స్ నాకు లోబడితే అన్నాడు నిజంగానే లోబడ్డారు ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నుండి ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే వాళ్ళ బతుకులు భయంకరంగా పాడైపోయాయి అక్కడక్కడ భక్తులు ఉన్నారు దీపాలు అక్కడక్కడ గోరంత దీపాలు ఉన్నాయి చెప్పండి ఎన్ని దీపాలు గోరంత దీపం ఉన్నట్టుగా కొద్ది కొద్ది భక్తులు ఉన్నారు దేవుని పిల్లలు పోగొట్టుకోడుగా దేవుడు భక్తి గల వారిని విడిచిపెట్టడుగా ఏమాత్రం భక్తి ఉన్నా ఆ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టడు ప్రభు నీలో కొద్ది భక్తి ఉందా నిన్ను వదలడు నిన్ను పట్టుకొని నీ ద్వారా అనే కులు దేవుడు రక్షణలోకి తీసుకొని రాబోతున్నాడు భక్తిని పెంచుతాడు ఇంట్లో ఒక్క ఒక్కడు రక్షించబడ్డాక ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ అనేకులు తర్వాత కాలంలో రక్షణలోకి వచ్చారు ఒక కుమార్తె రక్షించబడితే వెను తిరగవద్దు రక్షణలో నిలబడు ఏ సై చేయి గట్టిగా పట్టుకో తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక రోజున వాళ్ళందరూ ఏసును వెతుక్కుంటూ రక్షణలోకి వచ్చే రోజు రాబోతుంది ఆ వచ్చేదాకా ఎదురుచు నా జీవితంలో నేను తొట్టెళ్లకుండా నేను కాపాడబడాలి ఆత్మీయతలో నేను తొట్టెళ్ళిపోకూడదు భక్తిలో నేను తొట్టెళ్ళిపోకూడదు విశ్వాసంలో తొట్టెళ్ళిపోకూడదు అని ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా ప్రార్థిస్తావో నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు నీ ప్రార్థన వింటాడు తల్లి తన బిడ్డ నడుస్తున్నప్పుడు పడిపోకుండా వెనక ఆ బిడ్డను గమనిస్తూ వస్తుంది మీరు చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను మీరు చూస్తున్నారు కదూ ఆ బిడ్డ పడిపోకుండా తండ్రి కానీ తల్లి కానీ వెనక గమనిస్తూనే వస్తున్నారు అవునా కాదా నేను మాట్లాడరే నాకేం కనబట్టలేదు అంటున్నారు మీ కళ్ళు బాగోను కాక బాగా చూడండి స్క్రీన్లో ఆ చిన్న బుడతడు నడుస్తున్నాడు తప్పటడుగులు వేస్తున్నాడు వెనక ఒక వ్యక్తి గమనిస్తూ వస్తున్నాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు అతను ఎట్టికి చెప్పండి ఎక్కడ బిడ్డ పడిపోతాడో పడిపోకుండా నిలబెట్టాలి నడక నేర్పించాలి నా బిడ్డ పడిపోవడానికి వీల్లేదు నా బిడ్డకు నడక రావాలి అని ఒక తండ్రి వస్తున్నట్టుగా పరలోక తండ్రి ప్రభు అయిన యేసు రక్షకుడైన యేసు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎస్ ఈ లోకంలో నీకు నడక నేర్పిస్తాడని నమ్మితే దేవునికి స్తోత్రం చెప్పిడ ఇదే విధంగా ఆత్మస్వరూపైన దేవుడు నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు నువ్వు పడిపోతున్నప్పుడు నేను చూస్తూ ఊరుకోడు కానీ నీ ఎద్దుకు పరిగెత్తుకుని వచ్చి నేను లేపుతాడు నిలబెడతాడు మన తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా అయితే పెద్దవాళ్ళు నువ్వు పడిపోయినప్పుడు లేపారో పరలోక తండ్రి ఈరోజు జీవితంలో కొందరు పడిపోతున్నారా ఎస్ తొట్టిల్లిపోతున్నారా అవును ఆర్థికంగా కొందరు తొట్టిల్లారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు మరికొంతమంది భూమి మీద బాగానే నడుస్తున్నావు కానీ జీవితంలో పడిపోయావు కొన్ని విషయాల్లో నీ జీవితం పడిపోయింది ఆత్మీయతలో పడిపోయిన వారు భక్తిలో పడిపోయిన వారు విశ్వాస జీవితంలో పడిపోయిన వారు ప్రార్థనా జీవితం మానేశారంటే ప్రార్థన జీవితంలో పడిపోయారు వాళ్ళు ఒకప్పుడు దేవుని సందరానికి వెళ్ళడానికి మందిరానికి వెళ్ళడానికి మానక వచ్చేవాళ్ళు ఒక దినము దేవశీల గడుపుట వెయ్యి దినముల కన్నా శ్రేష్టమని భావించి కుటుంబం అంతా లేచి స్నానాలు చేసి బైబుల్ పట్టుకొని మందిరానికి పరిగెత్తిన కుటుంబాలు ఈరోజు ప్రార్థనా స్థలాలకు రావటలేదు ప్రార్థనా మందిరాలకు రావటలేదు నిర్లక్ష్యం పడిపోటకు నువ్వు అనుమతించావు కాబట్టి సాతాడు నిన్ను పడగొట్టాడు దేవుని బిడ్డారా ఆ దినము సమీపించిన కొలది ఏ ఒక్కరూ ఆదివారం ఆరాధనలు మానకూడదట యాభై రెండు ఆదివారం ఆరాధనలో అందరూ ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి ఈ ఆదివారం మొదలుకొని ప్రభు మానక నీ
ఒకవేళ ఆన్లైన్లో ఉన్నావా లేదా దూర ప్రాంతంలో ఈ దేశాల్లో ఉన్నావా చర్చ్ నీకు లేదా ఆన్లైన్లో ప్రార్థనలో పాల్గొన్న స్విచ్ ఆన్ చేయి ఇదిగో యూట్యూబ్లో మేము వస్తూ ఉన్నాం దేవుని వాక్యం వస్తుంది ఇక్కడ సంఘం ఏదో ఏ వాక్యం ఉంటుందో యూట్యూబ్లో వచ్చిన అదే వాక్యమా కొంచెం మధ్యలో ఏమైనా గలిబిలి అవుతుందా అదే వాక్యం గట్టిగా చెప్పండి అదే వాక్యం ఒకవేళ మీకు నెట్ బాగాలేకపోతే బఫరింగ్ అవుద్దు కానీ వాక్యం మాత్రం సేమ్ వాక్యంలో బఫరింగ్ ఏ ఉండదు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఏ వాక్యం వింటున్నారో విశాఖపట్నంలో కూర్చున్న అన్ని సంఘాలు అదే వాక్యం వింటూ ఉన్నాయి విజయవాడలో కూర్చున్న వారు అదే వాక్యం వింటూ ఉన్నారు మరి హైదరాబాద్ లో సికింద్రాబాద్ లో మరి ఎక్కడైతే ప్రార్థన వాక్యాలు వింటున్నారో తెలంగాణలో జిపిఎస్ లో కానీ ప్రార్థన వాక్యం వింటున్న దేవుని పిల్లరా మరి యూట్యూబ్ లైవ్ లో చూస్తున్న వారు గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో అమెరికాలో కావచ్చు కెనడాలో కావచ్చు వాళ్ళకి అర్ధరాత్రి అయినా వాక్యం వింటున్నారు ప్రార్థనలో ఉంటున్నారు మరి ఆస్ట్రేలియాలో వాళ్ళు ఉదయకాలం అయిపోతుంది వారికి అర్ధరాత్రి పన్నెండు అయిపోతుంది సాయంకాలం రాత్రి అయిపోతుంటుంది వాళ్ళకి ఈ టైంలో వాళ్ళు డిన్నర్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి వాక్యము అందరికీ వాక్యం అందుతుంది దేవుని వాక్యము ఎంత దూరం వెళ్ళినా ఆ వాక్యము అతి వేగంగా పరిగెడుతుంది అన్న విషయం మర్చిపోకండి దేవుని వాక్యం పరిగెడుతుందట ఎక్కడ రాస్తుందండి యహోవా దేవుని వాక్యం అతి వేగంగా పరిగెడుతుందని ఎక్కడ ఉందో నూట నలభై ఏడు పదిహేను ఆయన వాక్యము భూమికి ఆజ్ఞ ఇచ్చేవాడు ఆయనే ఆయన వాక్యము బహు వేగంగా పరిగెడుతును ప్రపంచంలో బహు వేగంగా పరిగెత్తేది బుల్లెట్ ట్రైన్ లేదంటే మనుషులు గారు పెట్టిన రాకెట్ దేవుని వాక్యమా దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం అలలుయా లైట్నింగ్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అంట లైట్నింగ్ స్పీడ్ అంటే దేవదూతలు వెళ్లే స్పీడ్ మీకు తెలుసా దేవదూతల స్పీడ్ ఎలా ఉంటుందో లైట్నింగ్ స్పీడ్ ఉరుము మెరుపు వచ్చినప్పుడు చూసిన వాళ్ళు చేతులు పైకి అతను మెరుపులు చూసిన వాళ్ళు మెరుపు ఇక్కడ ఇక్కడ వెలిసిందంటే ఇలా పొడవలా కనిపించింది అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది చెప్పండి తలాట తిప్పేలాగా అంత దూరం వెళ్ళిపోతుంది మెరుపు వేగము అంటారు కాంతి వేగము కాంతి వేగము అది చాలా ఎక్కువ కాంతి వేగం అండి మెరుపు వేగం ప్రమాణ మెరుపు ఒక్కసారి మెరుపు అలా వెళ్ళిపోతుంది ఒక గీత ఎవరో స్కెచ్ పెంటే ఇలా గీసినట్టే అంత వేగంగా దేవదూతులు ప్రయాణం చేస్తాయి దేవదూతులకు బుల్లెట్ ట్రైన్ అవసరం లే పర్లోక రాజ్యంలో అక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎలాంటి దోతలు అంటే గాబ్రే లేకి నెమ్మదిగా బుల్లెట్ ట్రైన్లు ఇక్కడ రానక్కర్లా అయన్ని భూమి మీద ఉన్న మానవ శరీరాలకి ఈ బళ్ళన్నీ కూడా మెరుపులు మీరు చూస్తున్నారు క్షణాల్లో మెరుపు దేవదూ దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే అక్కడ నుండి దూత భూమి మీదకి ఒక్క క్షణంలో మన మధ్యలో ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగా అందుకే ప్రార్థించండి ప్రభు నీ వాక్యము అతి వేగంగా ప్ర మరి పరిగెడుతుంది దేవుని వాక్యం అతి వేగంగా వెళ్తుంది కనుక దైవజనుడు ఒకవేళ దూర ప్రాంతంలో నుండి వాక్యం చెప్పిన ఆదివారి ఆరాధనలో ఫాస్ట్ గారేది ఫాస్ట్ గారేది కాదు మీరు ఎతకాల్సింది వాక్యం ఏది వాక్యం ఏది ఇక్కడ వాక్యం నిన్ను తాకుతుంది వాక్యం నిన్ను బాగు చేస్తుంది వాక్యం నిన్ను నిలబెడుతుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇప్పుడు అంతా కూడా ఏమండి స్క్రీన్ల మీద వాక్యం వింటున్నారు లైవ్ లో వాక్యం విన్న కరెక్ట్ కాదండి మరి ఏంటండి కరెక్ట్ ఎక్కడ విన్నా వినవు నా వాక్యం ఇక్కడ చెప్పిన వాక్యం అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వేరే విధంగా డాన్స్ వేస్తుందా ఏంటి చెప్పండి లైవ్ లో అయినా అదే వాక్యం ఇప్పుడు చిన్న చిన్న చర్చి మందిరాలు ఉంటాయి గోడలతో కట్టారు పాతకాలం ఎప్పుడు ఉండవు వాటిని మెయిన్ లైన్ చర్చెస్ అంటారు వంద మంది కంటే ఎక్కువ మంది పట్టరు బాగా పడితే మూడు వందల మంది పెడతారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ పక్కన టెంట్లు వేస్తారు అక్కడ టీవీ పెట్టి పెడతారు ఈ అయ్య గారు చెప్పేది ఎక్కడ వినపడుతుంది పక్కన టెంట్ లో ఉన్నాడు మరి అది లైవ్ కాదా ఎట్టి చెప్పండి చర్చి పక్కనే కాకుండా మనం ఏకంగా ఇక్కడ వాకింగ్ చెప్తే విశాఖపట్నంలోకి వెళ్తుంది విజయవాడ పట్నంలోకి వెళ్తుంది యూట్యూబ్ లోకి వెళ్తుంది ప్రపంచం అంత వాక్యము వాక్యం నాకు శక్తి ఉంది అన్నవారు గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా కొందరు అంటారు ఏంటి కళ్యాణ మండపాల్లో చేయకూడదండి ప్రార్థన మరి ఏంటది ఫంక్షన్ హాల్లో ప్రార్థన చేయకూడదండి ఎందుకంటే ముందు రోజు పెళ్ళి అయ్యి వాళ్ళు ఏదో బొమ్మలు పెట్టుకుని వెళ్తారు కదండి మనం అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మరి అవన్నీ మన మీదకి వచ్చేస్తాయంటే అంత పిరికి సన్నాసివా నువ్వు నీ యేసు ప్రభు అంత పిరికి కూడా నేను సేవిస్తున్న ఏసై అడుగు పెడితే చీకటి వెలుగ్గా మారిపోద్దంతే ఎక్కడైనా యేసు ప్రభు వారు క్రొత్త నిబంధనలు ఏమన్నారు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ఉందరో వారి మధ్యలోనే ఉంటానన్నా ఎక్కడైనా అనండి గట్టిగా చేయదీపండి ఎక్కడైనా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ఉందరో వారి మధ్యలోనే ఉంటానన్నాడు అంటే అక్కడ ఇంకేమని చెప్పాడు మందిరంలోనే ఉంటే ఉంటా అన్నాడా ఏంటి చెప్పాలి అనలేదు ఫంక్షన్ హాల్ అయినా ఏసునామలో కూడుకుంటే అక్కడ ఉంటాడు ఏసా ఉంటాడు ఏంటి చెప్పాలి ఉంటాడు కళ్యాణ మండపం అయితే ఉంటాడు టెంట్ లో ఉంటే ఉంటాడు చర్చి పక్కన ఉంటే ఉంటాడు చర్చి లో ఉంటే ఉంటాడు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా ఆయన యేసు క్రీస్తు
తినడానికి మాత్రం లైవ్ కావాలి వాక్యం వినడానికి మాత్రం లైవ్ వద్దు నీకు బ్రదర్ ఆ లైఫ్ ఫిష్ ఉందా లైఫ్ ఫిష్ ఉంటుంది నిన్ను కరిస్తే సరిపోద్ది తిండికి మాత్రం లైవ్ ఫిష్ కావాలి బతుకున్న దాన్ని తీసుకొని తింటావు దేవుని వాక్యం సజీవమైందని నమ్మిన వారు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్తావా లైవ్ వర్డ్ ఇది సజీవమైన వాక్యము ఆమె దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈ మధ్య అనేక మంది పిల్లలు ఆన్లైన్లో కూడా చదువుతున్నారు ఆన్లైన్లో చదువు రావట్లేదా వస్తుంది కరోనా టైంలో ఏం చదివారు ఆన్లైన్లో వారికి పరీక్షలు రాలేదు పాస్ అవ్వలేదా దేవునికి స్తోత్రం ఈ మధ్య ఎవరో అన్నారట టెన్త్ ఎంత పాస్ అయ్యామంటే పాస్ అయ్యానంటే ఏ టైంలో అని అడిగాడట కరోనా టైంలో నీ ఉద్యోగం రాదుపోవాలి అంట అని కాదు కానీ చాలా వరకు కరోనా టైంలో మార్కులు పడ్డాయి చాలా వరకు అయితే పిల్లలు చాలా మంది చదువుకున్నారు యూనివర్సిటీ నుండి క్లాసెస్ వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యారు చదువుకున్నారు మనసు ఉంటే మార్గం ఉంది ఎక్కడ కూర్చొని నువ్వు చదవచ్చు దేవుని ఘనపరిచి ప్రార్థించి దేవుని స్థుతించాడు ఈరోజు ప్రార్థన చేస్తున్న దేవుని బిడ్డలు తొట్టిల్లిపోకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుకు శక్తి మొత్తం దేవుని వేడుకుంటా అని వారు చేయి చూపించగలరా రాసుకునండి ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటి తొమ్మిదో వచ్చినలో తొట్టిల్లకుండా చక్కగా పో బాటను వారు నడిపించును ఈ వాగ్దానం ఎత్తి ప్రార్థించండి తొట్టిల్లకుండా చక్కగా పోయే బాటలో నన్ను నడిపించు ప్రభు నా కుటుంబాన్ని యవన బిడ్డలకు కూడా ఈ వాగ్దానం ఎత్తి ప్రార్థించండి మీ కుమార్తె కొరకు ప్రభు నా కుమార్తె తొట్టిల్లిపోకుండా కాపాటుకు నడిపించమని ఏ లెవెల్ పాత్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ అబ్స్టకల్స్ చక్కగా పో బాట సామిత మూడు ఐదు ఆరు వచ్చినాల్లో దేవుని బిడ్డల చక్కని పోయి సరాలము అంటాడు మార్గం సరాలం చేస్తాను అంటాడు సో తెలుగులో నీ మార్గములు సరాలం అవుతాయి అన్నాడు నీ సుబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోవద్దు యవన కుమారుడు యవన కుమార్తె సుబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోవద్దు వాక్య ప్రకారం జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఫ్రీ ఫ్రమ్ అబ్స్టకల్స్ నీ మార్గంలో ఉంటున్న అబ్స్టకల్స్ అన్ని కూడా తీసివేయబడతాయి పిలిపిలకు రాబడిన పత్రిక నాలుగు ఆరు ఏడు వచ్చినాల్లో కీర్తన యాభై ఆరు మూడు నాలుగు వచ్చినాల్లో యష్యా నలభై ఒకటి పదో వచ్చినలో అలాగే అబ్స్టకల్స్ ఆఫ్ సిన్ అండ్ టెంప్టేషన్స్ దేవుడు నిన్ను విడిపిస్తా అంటే అందులో తప్పిస్తాడట రోమన్స్ చాప్టర్ సెవెన్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ జేమ్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ అంటే యాకో పత్రిక మీరు ఇంగ్లీష్ లో రాసుకోండి నేను తెలుగులో చెప్తాను యాకో పత్రిక ఒకటి పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాల్లో మొదటి కొరది పది పదమూడు వచ్చినలో అబ్స్టకల్స్ ఆఫ్ పర్సిక్యూషన్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఎటువంటి అపోజిషన్ వచ్చిన బైబిల్ చెప్తున్న మత సువార్త ఐదు పది నుండి పన్నెండు వచ్చిన వరకు రెండు తిమ్మతి మూడు పన్నెండు వచ్చిన యోహన్ సువార్త పదిహేను పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వచ్చిన వరకు ఈ వచనాల్లో అబ్స్టకల్స్ అనేవి తీసేయబడాలి నా జీవితంలో అడ్డొచ్చే ప్రతి అడ్డుబండ తీసివేయబడాలి తండ్రి నా కుటుంబంలో కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా అబ్స్టకల్స్ అన్నప్పుడు హడల్స్ ఎట్లా వస్తుంటాయంటే ఒక వ్యక్తి దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ రాళ్ళు కానీ ఒక కంచె కానీ ఉంటే అతను ముందుకు వెళ్ళలేడు అవి అక్కడ ఆగిపోతుంది అతను స్పీడ్ని ఆఫ్ చేస్తుంది అతను వెళ్లాల్సిన వేగం ఆగిపోతుంది దిగి వెళ్ళి వాటిని అడ్డు తొలగించుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు అడవిలో ఉండి ప్రయాణం చేసి వచ్చేటప్పుడు చెట్లు పడేసి ఉంటాయి అర్ధరాత్రి వేళ ఆ చెట్లు పడేసి ఉంటే చెట్లు తీద్దామని కిందకి వెళ్ళేసరికే ఆ దొంగలు దోచుకునే వాళ్ళంతా బండి చుట్టూ వచ్చేసి ఆ బండిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ దోచుకొని ఉంగరం రావట్లేదండి ఒక అతనికి ఉంగరం రావట్లేదంటే ఏలు కోసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఆ దొంగలు అంత దో అంత క్రూర క్రూరమైన వంట టైం అయిపోతుంది త్వరగా తీయమన్నాడట ఉంగరం అందరూ తీస్తున్నారు ఈయన మాత్రం రావట్లేదు సార్ నన్ను ఏం చేయమంటారు అని అన్నాడట రావట్లేదా ఇటు ఏలు అన్నాడట ఏలు అని చెప్పి దాన్ని ఏం చేశాడు దొంగలు దోచుకునే వాళ్ళు దుస్తులు అలాగే చెవులకు తీసి ఇమ్మన్నారు త్వరగా 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 ఇమ్మన్నారు అందరు చెవులు కొన్నవి మెడలో ఉన్నవి అన్నీ ఇచ్చేశారు అన్నీ కోల్పోయారు ఎంతో దుఃఖంతో ఏడుస్తూ ఉన్నారు రోడ్డుకు అడ్డం వేసి వాళ్ళు కొన్నవన్నీ దొంగిలించుకుపోయారు ఇటువంటి దుష్టులు దొంగలు బలాత్కారులు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ దేవుడు వాక్యంలో చెప్తున్నాడు మన ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు వెళ్తుండగా మనకు అబ్స్టకల్స్ కలిగి చేసే దెయ్యాలు ఉన్నాయి ఈ దెయ్యాలు మనుషులు మోసగిస్తాయి సంసోను చక్కగా నడిచేవాడు శాంసన్ అనే వ్యక్తి బలవంతుడు దేవుడి యొక్క ఆత్మ గలవాడు అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరూ భయపడేవాడు అంత బలవంతుడైనటువంటి శాంసన్ ఒక్కసారిగా కొప్ప కూలిపోయాడు తొట్టిల్లిపోయాడు తిన్నగా నడవలసిన శాంసన్ ఎవరిని చూసి తొట్టిల్లాడు ఎటు చెప్పండి అంతవరకు దేవుని వాక్యాన్ని చూశాడు ప్రతిరోజు దేవుడిని జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు ధర్మశాస్త్రం జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు తొట్టిల్లకుండా నడిచాడు వాళ్ళ అమ్మ ఎవరయ్యా ఈ అమరసుని యొక్క తల్లి ఎవరు తండ్రి ఎవరు అద్భుతమైనటువంటి కుమారుడు కన్నారే మంచి భక్తుడు ప్రార్థనాపరుడు మంచిగా గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు అందరూ చప్పట్లు కొట్టేవారు సంతోషించేవారు శాంసన్ అంటే అందరికీ ఆనందం ఎందుకంటే ఇజ్రాయిల్కు జయం తెచ్చేవాడు యవనస్
ఆ పక్క తిరగడానికి ఆకర్షించింది ఎవరంటే దిలీల ఆ దిలీల వైపు చూడటం ప్రారంభించాక తొట్టిల్లాడు కాలు జారి పడ్డాడు అంతే అతనికి ఉన్నటువంటి బలం అంతా పోయింది అతని చేతులు బంధించేశారు అతనికి ఉన్న రహస్యాలు చెప్పమని ఆమె పీడించిందట ఒక మరణము పురుషుని ఎంత వేధిస్తుందో అంత వేదన పెట్టిందట ఆ స్త్రీ కొంతమందికి సిరి వల్ల పడిపోతున్నారు కొందరు రకరకాల కార్యక్రమాల వల్ల పడిపోతున్నారు అపవిత్రత వల్ల పడిపోతున్నారు కొందరికి పురుష పిచ్చి కొందరికి స్త్రీ పిచ్చి కొందరికి సినిమా పిచ్చి కొందరికి సీరియల్ పిచ్చి మరి కొందరికి ఫేస్బుక్ పిచ్చి మరి కొందరికి వాట్సాప్ పిచ్చి మీకే పిచ్చి ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నాకు దేవుని వాక్యం అనేది పిచ్చిగా ఉంటే బాగుపడతాం ప్రైజ్ మీ పిచ్చి అది చూపించండి ప్రైజ్ ద లాడ్ నిజం కాదు కాబట్టి గంట పట్టింది పైకి లేపడానికి బైబుల్ నీకు ఏ పిచ్చి కొంతమందికి టీ పిచ్చి ఏమున్నా లేకపోతే ఏం తాగుతుండాలి టీ తాగుతూనే ఉండాలి కొందరికి కాఫీ పిచ్చి కొందరికి తిండి పిచ్చి కొందరికి డబ్బు పిచ్చి కొందరికి సినిమా పిచ్చి కొందరికి సీరియల్ పిచ్చి ఎప్పుడు మా అమ్మ సీరియల్ చూస్తూనే ఉంటుంది అంటున్నాడు ఒకడు ఏం బాబు ఏమమ్మా ఏ సీరియల్ చూస్తావంటే ఆ కన్నీరు ఈ కన్నీరు ఏట్లో కన్నీరు నీ బతికే కన్నీరు మళ్ళీ ఆ కన్నీరు నీకెందుకు జీవితమే సగం కన్నీరు మళ్ళా ఏట్లో కన్నీరు ఆ నటించే వాళ్ళ కన్నీరు నీకెందుకు మానిసే ప్రార్థన చేసుకో సాయంకాల ప్రార్థనలో పాల్గొను మీ అమ్మని ప్రార్థనలో కూర్చోబెట్టి కాసేపు అన్న అలా రెండు మూడు రోజులు బలవంతంగా అమ్మ సీరియల్ కాదు కాసేపు మాతో పాటు పాటలు పాడు ప్రార్థన చూడమ్మా ప్రార్థన చూడమ్మా అని చెప్పి మాటలు ప్రార్థన విన్న తర్వాత దెయ్యం వదిలిపోయినట్టు ఉంది ఆ రోజు నుండి మరే బాబు సాయంత్రం అయింది ప్రార్థన పెట్టరా లైవ్ ప్రార్థన అంటుందంట దైవం స్తోత్రగలడు కాక అమ్మ సాయంత్రమే కాదు ఉదయకాలం నాలుగు గంటల నుండి కూడా నీలాంటి అనేక మంది తల్లులు చెల్లెలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు యవనస్తులు తండ్రులు ప్రార్థిస్తున్నారంటే ఉదయకాలం పెడితే ఇప్పుడు ఆమె ఆ సీరియల్ పిచ్చి ఉన్న తల్లి కంటిన్యూగా సువార్త పిచ్చి లాగా దేవుని వాక్యాలు వింటుంది ప్రార్థన చేస్తుంది ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా సువార్త చెప్తుంది దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక జీవితంలో కొన్ని పిచ్చులు మనం వదిలేయాలి ఒకతను పెద్ద అంగీ ధరించుకున్నాడు ముందు ఒకటి రాసి పెట్టాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాడు వెనక ఒకటి రాసి పెట్టాడు ముందేం రాసి పెట్టాడు తెలుసా నాకు ఏస్ అంటే గొప్ప పిచ్చి నా దేవుడు అంటే గొప్ప పిచ్చి దేవుని వాక్యం అంటే నాకు పిచ్చి ఐఎమ్ ఫుల్ ఫర్ జీసస్ ఏసు కొరకు నేను క్రేజీ ఐఎమ్ క్రేజీ ఫర్ జీసస్ అని రాసుకున్నాడట క్రేజీ అంటే ఏంటి పిచ్చి కదా ఓ ఏసు కొరకు నేను పిచ్చిగా ప్రభుని ప్రేమిస్తున్నానని రాసుకున్నాడు అందరూ చూసి ఏసు కొరకు పిచ్చోడా నువ్వు అని అనుకున్నారు హలో ఒకసారి నా వెనక చదవండి అన్నాడట వెనక ఏం రాసావని వెనక చదివాను వెనక రాశాడు నా ముందే రాశాడు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన యేసు కొరకు నేను పిచ్చివాడిని రాశాడు అందరూ చూసి చీప్గా చూసినప్పుడు చులకనగా చూసినప్పుడు వెనక్క చదవండి వెనక్క చదవండి అన్నాడట వెనక ఒక అదే షీట్ వరకు పైనుండి కింద వరకు ఉంది అక్కడ ఏమి నీకే పిచ్చి అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి నీకు డబ్బు పిచ్చా స్త్రీ పిచ్చా పురుష పిచ్చా సినిమా పిచ్చా తాగుడు పిచ్చా నీ పిచ్చి ఏదో చెప్పు నీ పిచ్చి పాతాళానికి నా పిచ్చి పరలోకానికి రాశాడు అప్పుడు ఎదురు చూసి నవ్వినోళ్ళు వెనక చదివాక మ్యాటర్ అర్థమయ్యి ముందుకు వచ్చి బాబు నీ పిచ్చి మాకు కూడా కావాలయ్యా రక్తం ప్రాణం పెట్టిన ఏసయ్య మాకు కూడా కావాలని చెప్పన్నారట నిజమే కదా మిగిలిన పిచ్చులన్నీ పని హిమాలని పిచ్చులు అవి అవి పాతాళాన్ని తీసుకుపోతాయి అది నేను నాశనం చేస్తాయి నీ బ్రతుకును పాడు చేస్తాయి కానీ రక్షకుడని యేసు క్రిస్తు నీకు పిచ్చిగా ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని శృతిస్తూ ఉంటే నీ కాలు జారకుండా నువ్వు తొట్టెళ్ళిపోకుండా నిన్ను చేపట్టి నడిపే దేవుడు ఈ దేవుడు ఆయన నిన్ను ఆదరించేవాడు ఎహమందే కాదు పరమందు చేర్చుకుంటాడని నమ్మితే ఏసైకి ఎంత గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పగలవు అంత గట్టిగా అందువల్ల నా భక్తి కలిగి జీవితం దావీదు రోజు సాయంకాలంన ఉదయమున మధ్యాహ్నం ప్రార్థించేవాడు దావిద్ అనే వ్యక్తి సాయంకాలంన ఉదయమున ప్రార్థించేవాడు ఎక్కడ రాస్తుందండి కీర్తనలో యాభై ఐదు కీర్తన పదిహేడు వచ్చిన కీర్తనలు యాభై ఐదు పదిహేడులో ప్రతి ఉదయమున ప్రతి సాయంకాలమున ముందు సాయంకాలం అంటాడు సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నం నేను ధ్యానించచ్చు మొరపెట్టుకుందును ఆయన నా ప్రార్థనలకి ఇచ్చిన మీరు చదవగలరా సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించచ్చు మొర పెట్టుకుందును ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించును ఆమెన్ ఎప్పుడెప్పుడు సాయంకాలము ఉదయం మధ్యాహ్నం నేను వాక్యమును ధ్యానిస్తాను మొర పెట్టుకుంటాను ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించు బాగుందన్నారు చేయి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఇలా ధ్యానించాల్సిన ఈ వ్యక్తి ఒక రోజున ప్రార్థన ధ్యానం మానేశాడు సాయంకాలం ప్రార్థన మానేసి మేడ మీదకి ఎక్కి దిక్కులు చూడడం ప్రారంభించాడు భక్తులారా దిక్కులు చూడకండి దిక్కులు చూస్తే దిక్కులు అన్ని దిక్కులు నుండి దురాత్మలు మిమ్మల్ని పడగొట్టే అవకాశం ఉంది 
పైకెక్కి మేడ మీద ప్రార్థనా సమయాన్ని దిక్కులు చూడడానికి అప్పగించాడు ప్రేయర్ చేయాల్సిన టైంను లోకానికి అప్పగించాడు ప్రార్థించే సమయం సినిమాలకో సీరియాలకో లోక సంబంధమైన చెత్త కార్యక్రమాలకు నువ్వు అప్పగిస్తే నష్టపోయేది నువ్వే నష్టపోయేది నువ్వే సాయంకాలం ప్రార్థించాల్సిన ఈ భక్తుడు సాయంకాలం నా మేడ మీదకి వెళ్ళి దిక్కులు చూడడం ప్రారంభించగా ఆ దిక్కులు చూస్తున్నప్పుడు అతనికి ఒక దృశ్యం కనిపించింది ఆ దృశ్యం ఒక అపవిత్రమైనటువంటి దృశ్యం ఆ దృశ్యంతో అపవిత్ర ఆత్మతల్లో ప్రవేశించింది అతను ఆశించి ఆ అపవిత్రమైన పని చేశాడు పాపం పని చేశాడు ఎప్పుడైతే పాప పని చేశాడో తన ఇంటి మీదకి శాపం తెచ్చుకున్నాడు అలాగే తనకున్నవన్నీ కూడా పోగొట్టుకోవడం ప్రారంభించాడు తన పిల్లలు ఎదురు తిరిగేవారిగా మారిపోయారు దుష్టులుగా మారిపోయారు ఆయన పెద్ద కుమారు అంశాలో అపవిత్రుడుగా మారిపోయాడు కుటుంబం అంతా కూడా మరి అన్యులు మధ్యలో ఏం జరుగుతాయి జరగడం స్టార్ట్ అయిపోయాయి అపవిత్రమైన కార్యక్రమాలు అప్పుడు అతను గుండె బాధకు నేర్చాడు దావిదు దేవా నేను ఎంత తప్పు చేశాను నేను ప్రార్థించాల్సిన సమయాన్ని లోకానికి ఇచ్చా వాక్యం ధ్యానించాల్సిన సమయాన్ని లోకపు పాపపు చూపులకి ఇచ్చాను ఎంత నష్టపోయాను దేవా అని గుండె బాధకు నేర్చాడు నా కుటుంబం ఇలా అవుతుందని అనుకోలేదు నా జీవితం ఇలా అయిపోతుందని అనుకోలేదు అన్నీ ఉన్నాయి కదా పర్వాలేదు అనుకున్నాను దేవుని బిడ్డ నీకు అన్నీ ఉన్నా భక్తి కలిగే జీవించు ఏమీ లేకపోయినా భక్తి కలిగే జీవించు ప్రార్థన విడవద్దు భక్తిని విడవద్దు అప్పుడే నువ్వు కాపాడబడతావు అన్ని ఉన్న రాజు తొట్టిల్లిపోయాడు అన్ని ఉన్నప్పటికీ భక్తుడని పేరు పొందిన దేవుని దృష్టిలో దేవుని హృదయానుసారుడని పేరు పొంది కూడా అతను కాలు జారి తొట్టిల్లి తిప్పలు పడ్డాడు నానా తిప్పలు పడ్డాడు అనేక విధాలుగా దేవుని కోపానికి గురయ్యిపోయాడు ఎవరు దావిదు అలాగనే శాంసన్ చక్కగా నడిచే శాంసన్ సంసోన్ ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టాడో ప్రార్థన వాక్య జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టాడో తొట్టిల్లిపోయాడు చిక్కుల్లో పడ్డాడు దేవుని ప్రజలరా దేవుని వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టకండి ప్రార్థన పై ఇది మన మేలు కోసం రాయబడింది మీకు తెలుసా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఈ పరిశుద్ధ లేఖనాలన్నీ కూడా మానవుల మేలు కొరకు ఇవ్వబడ్డాయిట మన మేలు కొరకు ఇచ్చిన వాక్యాలు ఇవి వీటికి మనం లోపడాలి స్త్రీలు ఎలా ఉండాలి చెప్పాడు బైబిల్ పురుషులు ఎలా ఉండాలి చెప్పాడు మొదటి మొదటి రెండో అధ్యాయం ఏమిదో వచ్చిన తీయండి అవున ప్రతి స్థలమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేని వారై పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలనని కోరుచున్నాను మరొకసారి కావున ప్రతి స్థలమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేని వారై పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలనని కోరుచున్నాను పురుషుల చేతులు పైకెత్తాను తిన్నగా పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థించమన్నాడు అంటే అపవిత్ర మన చేతులు ఉండొద్దు లోక సంబంధమైన లంచకొండి తనం ఇతరులను కొట్టడం బాధ పెట్టడం పరాయమైన భార్య మీ చెయ్యి వేయడం ఇటువంటివన్నీ మీ చేతుల్లో ఉండకూడదు కేసు రక్తంలో కడగ మనం వేడుకోండి పశ్చాత్త పడండి రైట్ చేతులు దింపండి ఇప్పుడు ప్రతి స్థలమందు పురుషులు కోపం మానేయాలి కోపం వల్ల హార్ట్ అటాక్లో పెరుగుతాయి బీపీలు పెరిగితే కనుక తగ్గించుకోండి అలాగే పురుషులకు ఇంట్లో కోపం రానివ్వకండి మీ ఇంట్లో మీ నాన్నకు కోపం రానివ్వకండి మీ అమ్మకు కోపం రానివ్వకండి పిల్లలరా నాన్నకు కోపం పుట్టించకండి అక్కడ వాక్యం చెప్తుంది పురుషులారా కోపం మానేయండి సంశయమును లేని వారే అనుమానాలు వద్దు పురుషులందరికీ అనుమానాలు ఉంటాయి కాబట్టి పెళ్ళైన కుమార్తె పెళ్ళైనటువంటి ఆ పెళ్లి కుమార్తె నువ్వు చేసుకున్న భర్తకు అనుమానాలు ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకో పురుషుల్లో ఉన్న జబ్బుల్లో ఒక జబ్బు అది ఏంట ఆ జబ్బు ఏంటి చెప్పండి మా ఆయనకి అలాంటివి ఏమి ఉండవండి ఉందమ్మా పురుషుడు కదా ఉంటుంది కానీ బయటపడ్డ అంతే మనసులో ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఫ్రీగా అందరు మగాళ్ళతో మాట్లాడడానికి లేదు నువ్వు సహవాసము సహోదరులు సహోదరులుగా భావించు తండ్రులుగా తల్లిగా భావించు కానీ మీ భర్తతో మాట్లాడినట్టుగానే చనువుగా ప్రతి పురుషుడితో నువ్వు చనువుగా ఉండడానికి ఏ పురుషుడు ఒప్పుకోడు ఏ పురుషుడు ఆ పురుషుడిగా పుట్టినవు ఎవరికి వాళ్ళు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి వివాహం కాకముందు అన్నదమ్ములు ఇంట్లో వాళ్ళు బంధువులు వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు వాళ్ళు పలకరిస్తూ ఉంటారు కానీ వివాహం అయిన తర్వాత ప్రధానమైన దగ్గర నుండే ఫోన్ చేస్తుంటాడు జాగ్రత్తగుండు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు అంటుంటాడు ఎవరు ఎందుకంటే ఈయన భార్య ఎక్కడ దేనా అయిపోద్ది అన్న భయం వీడికి అర్థం చేస్తున్నాడు కొన్ని రూల్స్ పెడుతుంటాడు ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని అయితే పురుషుల్లో సంశయం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అనుమానం అనేది రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత స్త్రీకి ఉంది కాబట్టి ప్రతి స్త్రీ కూడా తన భర్తకు అనుమానం పుట్టేలాగా మీరు మాట్లాడకూడదు భర్తకు అనుమానం పుట్టేలాగా ఫోన్ భర్త రాగానే ఫోన్ తీసుకుని పక్క రూమ్లోకి వెళ్ళిపోవడం ఫోన్ పక్కన పెట్టేయడం దానికి నెంబర్ లాక్ పెట్టేయడం ఆయన కనబడకుండా చేయడం దుప్పట కింద పెట్టేయడం ఏంటి ఫోను అప్పుడు పిల్లలు చూస్తుంటారు నాన్న రాగానే అమ్మ ఫోన్ దాస్తుందంటే వాడికి ఒక అనుమానం వస్తుంది పిల్లలకు ఒక అనుమానం వస్తుంది ఎందుకు అక్కడ పెట్టి ఫోను ఫోన్ చూస్తే చూడండి నువ్వు పిల్లల కోసం దాచాను అదే నెంబర్ పెట్టాను కీ పెట్టాను ఒకటి పాస్వర్డ్ పెట్టాను మీకు పాస్వర్డ్ తీసుకుని చూడండి అని చెప్పండి అనుమానం లేకుండా ఉండేవాడిని కుటుంబం మీరు కలిసి ఉండాలి మీరు సమాధానంగా 
ఫోన్లు ఎంతవరకు అంతవరకు వాడండి అధికంగా వాటికి బానిసలు అవ్వకండి వ్యర్థమైన మెసేజ్లు వస్తే కొట్టేసేయండి ఏం తప్పుడు మెసేజ్లు వస్తే బ్లాక్ చేసి పడేయండి ప్రార్థించండి దేవుని భయభక్తులు వెళ్తున్నాం మనం ముందుకు వెళ్లాల్సిన వారం గట్టిగా చెప్పాలి ముందుకు వెళ్లాల్సిన వారం సంశయం రానివద్దు తర్వాత త్వరగా చదవాలి పవిత్రమైన చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేయవాలని కోరుచున్నాను పవిత్రమైన చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించాలి పురుషులారా మోసే చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించేప్పుడు దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడు ఏకో ప్రార్థించేప్పుడు దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడు పరిశుద్ధ గంధంలో దానియాల చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించేప్పుడు జవాబు ఇచ్చాడు తర్వాత మరియు స్త్రీలను అనుకోవయు స్వస్థ స్త్రీలలో ఏముండాలట అనుకోవ ప్రతి స్త్రీ కూడా ఒకసారి చేయత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా ఏముండాలట స్త్రీలలో అనుకోవ అనండి ఒకసారి అనుకోవ అనుకోవ అంటే ఏంటి అనుకోవడమా అనుకోవ ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ఇన్ లైక్ మ్యాన్ ఆల్సో దట్ ఉమెన్ అడోన్ దెమ్ సెల్స్ ఇన్ ఏ మోడెస్ట్ అపేరల్ విత్ దాని కింద మీరు ఒక్కొక్క మాట నువ్వు తెలుగు మాటకు దీనికి కలిపి మాట్లాడుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి అక్కడ ఏమంటే అనుకోవ కలిగి ఉండాలి అనుకోవ ఒక మంచి గుణం అది అనుకోవ అన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి మంచి మనసు కలిగి ఉండాలి తర్వాత స్వస్థ బుద్ధి అంటే మంచి అర్థం చేసుకునే బుద్ధి స్వస్థ బుద్ధి అంటే స్వస్థ బుద్ధికి ఆపోజిట్ ఏంటి స్వస్థ బుద్ధి స్వస్థత అంటే మంచిదే కదా స్వస్థ బుద్ధి దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి దుర్బుద్ధి చెడ్డ బుద్ధి స్వస్థ బుద్ధి చెడ్డ బుద్ధి లేదంటే జబ్బు వచ్చిన బుద్ధి కాబట్టి స్వస్థత కలిగింది జబ్బు వచ్చిన వాడికి ఏం కలగాలి స్వస్థత స్వస్థ బుద్ధి అద్భుతమైంది కాబట్టి ప్రతి స్త్రీ స్వస్థ బుద్ధి సౌండ్ మైండ్ కలిగి ఉండాలట ఆ మంచి మనసు కలిగి ఉండాలి మంచిగా అర్థం చేసుకునే మైండ్ ఉండాలి భర్తను భార్యను బిడ్డలను కుటుంబాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగి ఉండాలి నిజమే కదా స్త్రీలను దేవుడు అద్భుత రీతిగా వారిని గనపరిచాడు బైబిల్లో స్త్రీలకు ఎక్కడ అనేక మందిరాలు ప్రపంచంలో గుళ్ళన్నిటి కొంత కొన్ని గుడుల్లో మొగాళ్లే వెళ్ళాలి కొన్ని గుడుల్లో ఆడోళ్ళు రానివ్వరు కానీ ఏసే గుడిలో ఆడ మగ తల్లి తండ్రి బిడ్డ పాప చిన్నలు అందరూ వెళ్ళాలి దేవునికి స్తోత్రం గట్టిగా చేయ దేవుని స్తోత్రం చేద్దామా ప్రైజ్లో మొఖమంతటికి ముసుకేరు ఏంటండి ఆడోళ్ళు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాళ్ళు అంటే యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారంటే మొఖమంతా ముసుకే నక్కర్లో మగాలకి చెప్పారు రే మోహపు చూపుతో చూసావా పోతావు నువ్వు అన్నారు అందుకే ప్రతి ఒక్కడు మోహపు చూపుతో చూడడం మానేసేలాగా ఎక్కడ తిప్పాడు చెప్పండి ఎక్కడ తిప్పాలో అక్కడే తిప్పాడు మోహపు చూపు మానే మోహపు చూపుతో ఒక స్త్రీని చూస్తే నువ్వు అప్పుడే వ్యభిచారం అయిపోతావు నీ డైరీలో నువ్వు నిన్ను వ్యభిచారని రాసేస్తాను మోహపు చూపు చూడదు నువ్వు అని అన్నాడు ఇప్పుడు స్త్రీలు ముఖం కప్పుకోకపోయినా వీడిలో ఉన్న మోహపు చూపుని దేవుడు ఏం చేశాడు స్విచ్ ఆఫ్ అని అని గట్టిగా స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు కాబట్టి ఎవరు కనబడినా వందనాలు చెప్పాలి తప్ప గొడ్ల గొప్పలా చూడడానికి ఒకవేళ చూశాడు అనుకోండి ఆ డైరీలో ఏం రాస్తాడు దేవుడు వ్యభిచారం వ్యభిచారం చేసిన వాడికి పరలోకం ఉందా అక్కడ ఉంది ఎక్కడ హెబ్రి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినంలో వ్యభిచారులకును వేష్యలకును ఆయన పరలోక రాజ్యం లేదన్నాడు అక్కడ తీర్పు వస్తుందట కాబట్టి వ్యభిచారులు మారారు యేసు ప్రభు మీటింగ్ లో జారులు మారారు తిరుగుబోతులు మారారు కఠిన హృదయులు మారారు యవనస్తులు మారారు ఈయన బ్రతుకులను మార్చే దేవుడైన రక్షించుకునే దేవుడు ఒకవేళ మీరు అనొచ్చు ఏమండి మారకుండా పరలోక రాజ్యం తీసుకెళ్లొచ్చు కదా అని మారని వాడిని పరలోక రాజ్యం తీసుకెళ్తే ఈ దొంగ చూపులు చూసేవాడిని అక్కడ దోతను కూడా ఇలా చూస్తున్నాడు అంటే ఒకడు దోతను అడిగిందట ఏమిట్రా వార చూపులు చూస్తున్నావు అని నువ్వు ఆడదోతువా మగదోతువా అని అడిగాడట లాగిపెట్టి ఒకటి ఇస్తే వచ్చి సికింద్రాబాద్లో పడ్డాడు ఇది ఒక ఉపమానం చెప్తున్నాను దేవుని బిడ్డారా ఈ జబ్బును నోడిని తీసుకెళ్తాడా పరలోక రాజ్యం నేను అంటున్నాను మీరు ఇల్లు కట్టినప్పుడు మీ ఇంట్లోనికి చెడ్డ వాళ్ళని తీసుకొస్తారా తిరగ చెప్పండి మురుకులు తెస్తారా తిరుగుబోతులు తెస్తారా మాట్లాడాలి ఏమిటి మానవులైన మనమే ఒక చిన్న కుటీరం కట్టుకుంటే అందులో మంచి వాళ్ళనే పిలుస్తాం కదా చెడ్డ వాళ్ళని రావడానికి ఒప్పుకోం కదా మరి సృష్టికర్తని దేవుడు అతి పరిశుద్ధుడు ఆ పరలోక రాజ్యం ఇంకా పవిత్రమైనది నాగండి చపట్లు కొట్టి ముందు నాగండి ఆ పరలోక రాజ్యం అంత పవిత్రమైంది అంత పరిశుద్ధమైన లోకంలోకి పుచ్చిపోయిన మానవుడిని తీసుకెళ్తాడా అందుకే పుచ్చిపోయిన మానవుడా మారు మనసు పొందు నీకు అవకాశం ఇస్తాను మనసు మార్చుకో నీకు అవకాశం ఇస్తాను పరలోకు రావాలనుకుంటున్నావా అయితే నువ్వు మారాలి ఏమంటున్నాడు దేవుడు హలలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక కొంతమంది అంటుంటారు ఏమండి వాళ్ళు అలా అలంకరించుకున్నారు ఇలా అలంకరించుకున్నారు అంటే జబ్బు నీలో ఉంది రా బాబు నువ్వు మనసు మార్చుకో నీ కళ్ళు తిన్నగా ఉంటే వాళ్ళు ఎలాగున్నా నీకు అనవసరం ప్రైజ్ ద లాడ్ నీ చూపులు తిన్నగా ఉండాలి నీ ప్రార్థన నీ ఆలోచన విధానం దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉంటే వారు ఎదుటి వారు ఎలా ఉన్నా కూడా నువ్వు దేవునితో కనెక్ట్ అయి వెళ్తావు
పంచులు అనేక ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తున్నారు అందరూ బైబుల్ పాటించే వాళ్ళైనా కాదు ఎయిర్పోర్ట్లో కావచ్చు ఊరిలో కావచ్చు గ్రామాల్లో కావచ్చు ఆఫీసుల్లో కావచ్చు ఎక్కడెక్కడో పనిచేస్తున్నావు అందరూ భక్తి కలిగిన వారా కాదు రకరకాల మనుషులు రకరకాల పురుషులు కనిపిస్తారు అయితే నీలో ఉన్నవాడు ఏసైతే నీలో అగ్ని ఉంటే నువ్వు దేవుని కొరకు ప్రత్యేకంగా ఉంటావు పడిపోకుండా దేవుడు నిన్ను కాపాడతాడు జారిపోకుండా కాపాడతాడు తొట్టిల్లకుండా కాపాడగల దేవుడు నీ దేవుడు నమ్మితే గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించి ప్రైస్తలు అందుకే ప్రార్థించు ప్రభు ఆర్థికంగా పడిపోకుండా నా కుటుంబంలో సమస్యల్లో పడిపోకుండా తొట్టిల్లిపోకుండా ఆత్మీయ జీవితంలో విశ్వాస యాత్రలో భక్తిలో బైబిల్ చదువుట్లో వాక్యం ధ్యానించట్లో ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా తొట్టుపాటు వద్దున ఆయన నన్ను స్థిరపరచుదేవా నన్ను సరిచేయండి అని ప్రార్థిస్తా అన్న వారికి దేవుడు కృప ఇచ్చును గాక దేవుని బిడ్డల ఒకసారి ఆ వచనాలు చెప్తాను రాసుకున్నట్టు కొన్ని విషయాలు they will not stumble anadu in spiritual life aatmi jeevithalo varu padipokunda devu nilabettata samitha 4 12 kirtana 119 165 kirtanalo alage in family relationship modatiga aatmi jeevithalo padipovoddu rendu vidiga raskunandi family ante kutumbamlo bari bartala madhyalo nenu endaku cheptu vachana stree lekam kaligi undali anukova taruvatha swastha buddhi taruvatha tagu maatrapu vastramulu chethu aa vastralu vesukovachu tagu maatrapu vastralu taruvatha జడలతో బంగారంతో జడలు అంటే ఒకటి రెండు కాదు అంతకంటే ఎక్కువ వేస్తారు జడలు ఎన్ని జడలు వేస్తారు మీరు చూడలేదా ఆఫ్రికా వెళ్ళారనుకోండి అలాగే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక తలకు నూట ఇరవై జడలు చూడలేదా తల నిండా జడలు ఏలాడుతున్నాం చూసిన వాళ్ళు చేయొచ్చండి అన్ని తల నిండా జడలే ఒక్కొక్క జడ వేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకు వద్దన్నాడు దేవుడు జడ అంటే ఆయనకి కోపం అయ్యో నువ్వు జడ వేసుకున్నా నేను నువ్వు నా బిడ్డవు కాదు అంటాడా అదేం కాదు అక్కడ అర్థం చేసుకోండి మీ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి జడలు అంటే ఒక జడ వేయడానికి పది నిమిషాలు అనుకోండి రెండు వేస్తే ఇరవై నిమిషాలు నూట అరవై వేస్తే ఇంట్లో ఏ వంట ఎవరు చేస్తారు ఏ ఉండదు ఇంట్లో ఏ పనులు ఉండవు జడలు వేసుకుంటూ కూర్చుంటారు అర్థం దగ్గర అర్థానికి సమర్పణ ఇదిగోండి మహాతల్లి ఇన్ని జడలు ఇలా వేసుకుంటారు చాలా ఇన్ని జడలు ఆ రోజుల్లో వేసుకున్నాం అందుకే భక్తుడు అంటున్నాడు జడలు జడలు కొరకు మీ టైం అంత వృధా చేయొద్దు సమయాన్ని వృధా చేయకండి వస్త్ర పిచ్చి డబ్బులు పిచ్చి కొరకు వృధా చేయొద్దు మంచి విషయాలు కలిగి ఉండండి భక్తి కలిగి ఉండండి పురుషులు ముందు పురుషులను హెచ్చరించాడు పురుషులరా కోపం మానేయండి మీ భార్య మీద అనుమానం పడద్దు ఎవరో పోకిరీస్ లేడీస్ రోడ్డు మీద లోకంలో తిరుగుతున్నారని అవన్నీ నీ భార్య మీద నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటావు నీ భార్య దేవుడికి ఇచ్చినటువంటి బుద్ధి మంత్రాలు భక్తి పర్రాలు ఆమె మీద అనుమానంగా చూస్తే దేవుడిని గుడ్లు పీకేస్తాడు నీ నాలుకు లాగేస్తాడు నీ పళ్ళు పగల కొడతాడు ఆ తర్వాత నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు ఏం మాట్లాడలేవు కాబట్టి లేనిపోని మాట్లాడొద్దు లేనిపోని వాటిని నీ ఇంటి వాళ్ళ మీదకి ఆపాదించొద్దు లోకపు మనుషులు చెడ్డ వాళ్ళై ఉండొచ్చు నువ్వు క్రీస్తులో ఉన్నావు నీ ఇంటిని కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నావు నీ కుటుంబం కాపాడబడుతుంది అబ్రహాం భార్యను ఎవరో తీసుకొని పోతే దేవుడు ఊరుకున్నాడా ఎట్టి చెప్పండి ఆ రోజుల్లో రాజులు అలా చేసేవాళ్ళు కానీ ఇతను భక్తుడు భక్తుని భార్య తీసుకువెళ్లారు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరిని అడిగారు వీళ్ళిద్దరు భయపడి చెప్పారట ఆ రోజుల్లో రాజు గారు తీసుకురమ్మనంటే భర్తను చంపేసి తీసుకెళ్ళిపోయేవారు కాబట్టి అతను భయపడి నా చెల్లి అండి అని చెప్పాడట మానవులు కదా భయపడ్డారు మానవ రూపంలో మానవ దేహంతో ఉన్నాడు కాబట్టి వెంటనే అయితే మీ చెల్లిని తీసుకురామంటున్నారు రాజుని చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆమెను అంతఃపురంలో స్త్రీల మధ్యలో పెట్టారు ఆమెను రెడీ చేస్తున్నారు సాయంత్రం రాజుగారి దగ్గర తీసుకెళ్దామని ఈ మధ్యలో ఒక ఆయన వచ్చాడు రాజుగారి దగ్గరికి రాణి రాకముందు అంటే సారంభ రాకముందే దేవుడు వచ్చాడు వచ్చి రే రాజు ఎవరయ్యా నువ్వు నా ప్రవక్త భార్య నువ్వు ఎందుకు రా తెచ్చావు అక్కడ మాటలు వేరే ఉంటాయి కానీ మన భాషలో చెప్తున్నా నేను నీకు పైన కింద ఊడిపోద్ది నువ్వు పోతావు నీ భార్య పోద్ది నీ పిల్లలు పోతారు నీ సంతానం పోద్ది నీ మనవళ్ళు పోతారు నీ మనవరాలు పోద్ది అలాగే నీ యొక్క అల్లుళ్ళు పోతారు మొత్తం సర్వనాశనం అవుతారు అవ్వాలనుకుంటున్నావా నాకు తెలీదు ప్రవక్త భార్య అనుకోలేదు ఆయన చెల్లి అని చెప్పాడు ఆడంతే అంటాడు ఆడు భయపడిపోయాడు నువ్వు తిన్నగా ఆమెను ఇంకా నేను చూడలేదు నువ్వు చూడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా ఆడోళ్ళ మధ్యలో అక్కడ లేడీస్ సిద్ధపరుస్తున్నాడు చాలు ఆమెను పంపించే అర్జెంటుగా లేదంటే నువ్వు కానీ నీ సంతానం కానీ సర్వనాశనం చేసేస్తానండి దేవుడు అంత సీరియస్గా ఉన్నాడా ఎస్ పొరుగు వాని భార్యను ముట్టడంలో దేవుని కోపం ఉందా ఎస్ ఆయన ఆజ్ఞలో ఒక ఆజ్ఞలు పెట్టేశాడు నీ పొరుగు వాని దూ ఏదియు అసలు అబద్ధ సాక్ష్యము నరహత్య పొరుగు వంద ఎద్దును కాని గాడిదను కాని గుర్రమును కాని ఆశ ఇప్పుడేమనాలి పొరుగు వాని యొక్క హీరో హోండాను కానీ 
స్కూటర్ని కానీ కారును కానీ ఏం చేయొద్దు అప్పుడు గాడిదలు ఎత్తులు ఇప్పుడేమో బైకులు కార్లు ఆశించకూడదు సెల్ ఫోను నీ పొరుగు వంతకు దేనిని ఆశించకూడదు అబద్ధ సాక్ష్యము నీ పొరుగు వాణి భార్యను ఆశించకూడదు అని ఇట్ వాస్ కమాండ్మెంట్స్ వర్క్ గివెన్ అది కొత్త నిబంధనలకు వచ్చినప్పుడు ఆ కమాండ్మెంట్స్ పాటించలేకపోయాను ఏం చేయాలి ప్రభు అంటే ఇకనైనా మనసు మార్చుకొని మంచిగా బతుకుతానని చెప్తే రా నా రక్తంతో నిన్ను కడుగుతాను మళ్ళా తిరిగి బురద పంది ఆశలు ఇయ్యొద్దు మంచిగా పావురుల బతుకు పదేళ్లు బతికిన వందేళ్లు బతికిన పరలోక రాజ్యం వచ్చేసాయి వల్ల పాత పంది బతుకొద్దు పరిశుద్ధంగా బతుకమని చెప్పాడు దేవుని గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిదామా మారు మనిషి పొందమన్నాడు మారు మనిషి పొందమన్నాడు మనిషి మార్చు మనిషి మారాలి అప్పుడే దేవుడు ఆ వ్యక్తి హృదయంలో ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి హృదయంలో ఉన్నప్పుడే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ ఎప్పుడు కన్ను మూసినా పరలోకానికి వెళ్తుంది లేదు లోకం అంతా గుండెలో పెట్టుకొని పాపం అంతా గుండెలో పెట్టుకొని చనిపోయామనుకో నీ ఆత్మ పైకి వెళ్ళాల్సింది ఆ చేతి పండు కిందకి వెళ్ళుచున్నది అందుకే బుద్ధిమంతుడు అయితే పరమనకు పోయే జీవ మార్గంలో నడుచుకుంటాడట సామెత పదిహేను ఇరవై నాలుగు వచ్చిన నేను ఎప్పుడో చదివాను వచ్చిన అని ప్రభు మళ్ళీ ఇప్పుడు జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు మీకు చూపించమని సామెత పదిహేను ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదవండి క్రిందనున్న పాతాళము తప్పించుకున్న వాళ్ళని బుద్ధిమంతుడు పరమనకు పోయే జీవ మార్గము నడుచుకున్నాడు గట్టిగా చదవగలరా క్రిందనున్న పాతాలమును తప్పించుకొనవలనని బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పోవు జీవ మార్గమున నడుచుకొను ఒకసారి కింద చేతి పండి క్రిందనున్న పాతాళం తప్పించుకోవాలని బుద్ధిమంతుడు బుద్ధి మీద చేపెట్టాడు తల మీద బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పోయే జీవ మార్గములో నడుచుకొను చేయి పైకెత్తానండి పరమునకు పోయే జీవ మార్గములో నడుచుకొను జీవ మార్గం ఎవరిది పరలోకాన్ని తీసుకెళ్లే మార్గం ఎవరిది ఎవరు చెప్పారు నేనే మార్గం సత్యం జీవమని మరి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే బుద్ధిమంతుడైతేనే ఏసు మార్గంలోకి వస్తాడు బుద్ధి లేని వాడు పాతాల మార్గంలో ఉంటాడు ఏసు మార్గంలోకి వచ్చావంటే నువ్వు బుద్ధిమంతుడివి బుద్ధిమంతురాలు నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళబోతున్నావు చేతిని తిన్నగా పైకెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు ఇప్పుడు మరలా చదవండి క్రిందనున్న చేతి పండి కిందకి పాతాళమును తప్పించుకోవాలని పాతాళం అంటే ఏంటి అదేదో తాళం అనుకుంటున్నారా కాదు అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు యాతన పండ్లు కొరకటి ఉంటుందట నరకంలో పండ్లు కొరుకుతారట యాతన పడతారట అగ్ని మండుతూ ఉంటుందట యుగ యుగాలు నీ ఆత్మ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మనుషుల ఆత్మ అక్కడికి వెళ్తాయా అవును యేసు ప్రభు పరలోకం కంటే కూడా నరకం గురించి ఎక్కువ ప్రసంగం చేశారు ఆయన ప్రసంగాల్లో నరకం యొక్క సీరియస్ గురించి చెప్పారు యేసు ప్రభు అంత జాగ్రత్తగా సీరియస్ గా నరకం గురించి మాట్లాడారు మత ఇసువార్త పన్నెండో అధ్యాయ పదమూడో అధ్యాయ నలభై నుండి నలభై నాలుగు వచ్చిన వరకు మత ఇసువార్త ఇరవై ఐదు ముప్పై ఒకటో వచ్చినంలో మీరు చూడండి మత ఇసువార్త పదో అధ్యాయ ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినంలో మార్క్స్ వార్త తొమ్మిది నలభై మూడు నుండి నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు మత ఇసువార్త పదమూడు యాభైలో ప్రకటన ఇరవై పద్నాలుగు మొదటి రెండు తెస్సులోనిక ఒకటి తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకటన ఇరవై పదో వచ్చిన కీర్తన నూట నలభై ఐదు ఇరవై మత ఇసువార్త ఐదు ఇరవై రెండు హెబ్రి పత్రిక పది ఇరవై ఆరు నుండి ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వరకు ప్రకటన పద్నాలుగు పదకొండు లూకాస్వార్త పదహారు తప్పకింటికి ఎంతో మంది పోతూనే ఉన్నారు ఎవరైనా శాశ్వతంగా బతుకుతున్నారా భూమి మీద లేదు ఘనత వహించిన వాడు కూడా భూమి మీద ఉంటున్నాడా లేదు రిలయన్స్ యొక్క అధినేత పేరేంటి ధీరూబాయ్ గారు ఉన్నారా లేదు ఆయన కోట్లు ఉన్నాయి కానీ ఆయన ఉన్నారా దేవుని బిట్లారా భూమి మీద ఎంత గొప్పవాడైనా ఘనత వహించిన వాడైనా నిలవజాలడు అంటే వాళ్ళు టైం వచ్చినప్పుడు ఎంతటి వారైనా ఎట్టి చెప్పండి వెళ్ళిపోవలసిందే వెళ్ళిపోయే ముందు బుద్ధి ఉందనుకో కిందకు పోకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అందుకే ఆ బుద్ధి కావాలట సంపాదించే బుద్ధి ఉంది కొందరికి ఇతరులు పడగొట్టే బుద్ధి ఉంది ఇతరులు మోసం చేసే బుద్ధి ఉంది కానీ బతుకును బాగు చేసే దేవుణ్ణి వెతికే బుద్ధి లేదు చాలా మందికి నీ బతుకును బాగు చేసే దేవుని బుద్ధి కలిగి ఉంటే నువ్వు పైకి వెళ్తావు నువ్వు దీవించబడతావు కాబట్టి భక్తి కలిగి జీవిద్దాం కనుక ఈ రోజుల్లో ప్రపంచంలో ఎంత ఘనత వహించినా ఎంత సంపాదన సంపాదించినా ఈ లోకాన్ని విడుమక తప్పదు పిల్లరా ముగించే ముందు ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి కరోనా టైంలో ఎంత మంది ప్రాణాలు పోయాయి ఈ లోకంలో చాలా మంది లోకం వదిలిపోయారు అవునా వారు ఊహించలేదు వాళ్ళు పోతారని అయితే భక్తులు కూడా కొంతమంది పోయారు 
భక్తులు పోయి ఉంటే వాళ్ళ ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుందని చెప్పండి పరలోకానికి భక్తిహీనుడిగా పోతే పాతాళానికి పాతాళానికి ఎవరు వెళ్ళొద్దు తొట్టిల్లి పోవద్దు జీవ మార్గంలో జీవిద్దాం ప్రభు నా ఇంట్లో ఎవరు నశించిపోకూడదు నా కుటుంబంలో ఎవరు నశించిపోవద్దు నా రాష్ట్రంలో ఎవరు నశించిపోవద్దు నా దేశంలో త్వరగా చెప్పాలి ఎవరు నశించిపోకూడదు ఎంతమంది ప్రార్థిస్తారండి ప్రార్థించట్లేదా ఇది ఒకవేళ నిజంగా సీరియస్ కాకపోతే బైబుల్ ప్రభు అయిన దేవుడు రాయించేవాడు కాదు రాయించి మన చేతికి ఇచ్చాడంటే ఇది మాన్యువల్ ఇది ఖచ్చితంగా మనం పాటిస్తే ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తాం దేవుని చూస్తాం ఇహమందే కాదు పరమందు కూడా ఇహ లోకంలో మీరు చేస్తున్న ప్రతి పనిలో కూడా మీరు ఫలించడానికి ప్రార్థనలు చేయండి ప్రభు నన్ను ఫలింప చేయండి నేను తొట్టిల్లిపోకుండా సహాయం చేయండి ఏ విషయంలో కూడా నేను తొట్టిల్లి పడకుండా నా కుటుంబాన్ని కాపాడమని ఎవరి బిడ్డలు ప్రార్థించండి చిన్న బిడ్డలు ప్రార్థించండి మొదటిగా మూడు నాలుగు విషయాలు చెప్తున్నాను రాసుకోండి స్పిరిచువల్ లైఫ్లో పడిపోకుండా కాపాడమని అడగండి ఫ్యామిలీ లైఫ్లో పడిపోకుండా కాపాడమని అడగండి అలాగే ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ను కాపాడుకోండి దేవుడు పెట్టిన బంధాలను కాపాడుకోండి అలాగే ఇన్ ఫైనాన్షియల్గా మరి ఆర్థిక విషయాల్లో పడిపోకుండా కాపాడమని పిలిపి నాలుగు పంతొమ్మిది సామెత మూడు తొమ్మిది నుండి పదో వచ్చిన వరకు మరి మీరు రాసుకుని నాలుగోది రాసుకున్నట్టు ఫిజికల్ హెల్త్ ఆరోగ్య విషయంలో కూడా పడిపోవద్దు నిర్గమాకాండం పదిహేను ఇరవై ఆరో వచ్చిన మూడో వ్యూహాన పత్రిక ఒకటి రెండో వచ్చిన మంచి ఆరోగ్యాలు మీరు కలిగి ఉందరు గాక ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకుందాం దేవుని సెల్లో కనిపెడదాం అన్న వారి చేతులు పైకి ఎత్తగలరా ప్రార్థిద్దాం దావిదు సాయంకాలంలో వాక్యం ధ్యానించాల్సిన వాడు ప్రార్థించాల్సిన వాడు ప్రార్థన మాని వాక్య ధ్యానం మాని ఏమైపోయాడు చెడిపోయాడు పడగొట్టబడ్డాడు తొట్టిల్లిపోయాడు అలాంటి పరిస్థితి మీరు తెచ్చుకోవద్దు ప్రార్థన వాక్యానికి ధ్యానం చేయండి మనసు ఇవ్వండి పది నిమిషాలు చేయండి పదిహేను నిమిషాలు చేయండి టైం ప్రార్థన ఖచ్చితంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎవరెవరైతే ప్రార్థనలో వాడుకుంటారో ప్రయత్నం చేస్తున్న మీ ప్రతి ప్రయత్నము ప్రభు ఫలింపజేయను గాక చేతులు పైకెత్తుదాం అది ఉద్యోగ ప్రయత్నం వ్యాపార ప్రయత్నం అన్ని తర్వాత ముందు ప్రభు నేను నీలో ఉండాలి స్థిరపరచండి నన్ను స్థిరపరచు ప్రభు నేను తొట్టిల్లిపోకుండా నన్ను కాపాడండి ఆర్థికంగా తొట్టిల్లిపోకుండా మానసికంగా నేను తొట్టిల్లిపోకుండా ఆరోగ్య విషయంలో తొట్టిల్లిపోకుండా నా కుటుంబాన్ని నన్ను కాపాడు ప్రభు అని చేతులెత్తి గట్టిగా ప్రార్థన చేయగలరా తొట్టిల్లకుండా కాపాడు ఏసయ్యా అని గట్టిగా అడగండి సర్మిత్ అడుగుతాం ప్రభుని ప్రార్థన వింటున్నాడు ఏసయ్యని ప్రార్థన వింటున్నాడు అమ్మా ఎక్కడ కూర్చున్నా అని ప్రార్థన వింటాడు కుమారులరా మీ ప్రార్థన వింటున్నాడు ఏసయ్య పురుషులారా మీ చేతులు తిన్నగా పైకి ఎత్తండి పురుషుల చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించండి స్త్రీలు పూర్తిగా చేయి ఎత్తలేకపోయినా కనీసం ప్రభు వైపు చేతులు చూపిస్తూ ప్రార్థించండి ప్రభు ఇదిగో నా కనికరం గల దేవుడు నా కరములు నీ వైపు ఎత్తుచున్నాను నా కంఠం ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభు ఇప్పుడు ప్రార్థించే సమయం రాజులే ప్రార్థించారు మనమే పాటి వారం అండి ప్రార్థిద్దాం ధనవంతులే ప్రార్థించారు మనమే పాటి వారు ప్రార్థిద్దాం ఈ ప్రపంచంలో ఎంత గొప్పవారైనా ఎంత ఘనత వహించినా ఈ లోకంలో నిలవజాలం కనుక ఏదో ఒక రోజున మనం ఈ లోకాన్ని విడవక ముందే భక్తి మార్గంలో జీవిద్దాం ప్రార్థన మార్గంలో జీవిద్దాం దేవుని భయభక్తిలో జీవిద్దాం ప్రార్థిద్దాం స్వరమెత్తి ప్రార్థిద్దాం పరిశుద్ధాత్మడ మమ్మల్ని తాకండి అభిషేకించమయ్యా ఆత్మతో నింపండి ప్రభు కృపతో నింపు ఏసయా మీ అభిషేకం మాకు కావాలి ప్రభు అని గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి నీ ప్రజలు తాకండి అభిషేకం నీ ప్రజలకు దయచేయండి ఆత్మతో నింపండి ప్రభు కృపతో నింపు వేసయా నీ ప్రజల్లో గొప్ప కార్యములు జరిగించు యవన బిడ్డల్లో మార్పు రావాలి యవన కుమారుల్లో మార్పు రావాలి ప్రార్థనా పరుల్లో మార్పు రావాలి పరిశుద్ధాత్మతో నింపు యవన కుమార్తెలు తాకండి యవన కుమారులు తాకండి పశ్చాత్తాపం లేని వాడు పశ్చాత్తాపండి పాపములు ఒప్పుకోండి ఒప్పుకోండి ప్రభు దగ్గర అడగండి ఏ సురక్తం నన్ను కడగ ప్రభు ఈ రక్తంతో నన్ను కడుగు వేసయా అని ప్రార్థన చేయండి పరిశుద్ధ పరిశుభ దేవా నన్ను శుద్ధీకరించవు నీ కృపను అడుగుతున్నా నుంచి అడుగు కృప కావాలని చెప్పి ఎస్ఐఆర్ నీ కృప నాకు కావాలి ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థిద్దాం కృప కావాలి ప్రభ నీ కృప నాకు దయచేయండి నా పొరపాట్లు క్షమించము అని గట్టిగా అడగలవా ఏ సురక్తంలోనూ కడుగు దేవా నా పొరపాట్లు ఏమో నాకు కడిగి వేయండి నీ రక్తదారులు నన్ను పరిశుద్ధపరచండి నీ కృప నాకు దయచేయండి నేను తొట్టిల్లిపోకుండా పరలోకం చేరేంత వరకు తొట్టిల్లకుండా కాపాడండి ప్రభా పరలోకం చేరేంత వరకు తొట్టిల్లకుండా నిలబడగలిగే శక్తి నాకు దయచేయండి ప్రార్థనలో నేను తొట్టిల్లవద్దు ప్రార్థన మానకుండా వాక్యం విడవకుండా ఆత్మీయతలో పడిపోకుండా సహాయం దయచేయమని చేతులు ఎత్తి గట్టిగా అడుగుతున్నాను చెప్పండి ఏసునాదా పరలోకం ముందున్న తండ్రి 
మమ్మల్ని ప్రేమించి మీ వాక్యముతో మాకు బలపరుస్తున్నా మేము చెదిరిపోకుండా జారిపోకుండా మీ వాక్యం మాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం పొరపాట్లన్నీ కూడా తుడిచివేయండి కడిగి వేసు రక్తంలో నన్ను కడగండి ప్రభు ఈ లోకము కన్నా పరలోకం మిన్న ఈ పాప మార్గము కన్నా పరిశుద్ధ మార్గం ఎంతో విలువైన నీవు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకునే ఈ నెల నేను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఈ వారమును ప్రతి దినాన్ని ప్రతి క్షణము సద్వినియోగము మంచికి వినియోగించుకునే కృప నాకు దయచేయు దేవా గొప్ప మార్పును నాకు దయచేయి నన్ను నా ఇంటి వారందరినీ మీ రక్షణ వెలుగులో నడిపించమని తొట్టిల్లిపోకుండా నన్ను కాపాడండి ప్రభు ఆర్థికంగా ఆత్మీయంగా ఆరోగ్యపరంగా ఏ విషయంలో కూడా తొట్టుపాటు లేకుండా మమ్మల్ని స్థిరపరచము దేవా చేతులు పైకి తడుగుదాం స్థిరపరిచే దేవుని ప్రార్థన చేయి ప్రభు వారిని కనికరించప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నాను నీ బిడ్డలు తొట్టిల్లిపోకుండా కాపాడండి వారి రాకపోకలో నీ కాపుతులు ఇవ్వండి వారి పనిపాటలో నీ కాపుతులు ఇవ్వండి అయ్యా ప్రార్థన విషయాలలో అన్ని విషయాల్లో ఆర్థికంగాని ఆత్మీయంగాని ఎక్కడ తొట్టుపాటు లేకుండా నీ కాపుతలు నడిపించమని క్రిస్తే సునాములు అడుగుతున్నా నా పనులకు తండ్రి సభలో కానుకలు పట్టే సమయం ఇది ప్రార్థన పూర్వకంగా మన కానుకలు దేవుని సేవలో అర్పించడానికి ప్రభు నీవిచ్చిన దాంట్లో నా మనస్ఫూర్తిగా నీ పరిచయంలో కొంత వితుచున్నా తండ్రి నా విత్తనములు ఫలించేలా చేయండి నేను నీ సేవా పరిచయం ఇరవై నాలుగు రకాల పరిచయలు ఉన్నాయి అందులో ఏదో విధంగా నేనిచ్చే కాడు కూడా ఉపయోగపడాలి పరిచయకు మందిర నిర్మాణాలకు సువార్త పనికో అనాథలు చేసే పరిచయలకు ఏ విధం చేత నేను దేవుని పనికి ఉపయోగపడాలి నా కానుకలు అంగీకరించు ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించము మీరిచ్చే ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇచ్చిన నన్ను రాయబడింది ఆ మీరు నన్ను దీవించే కొలది సేవకి చుట్టూ ముందుంటాను ప్రభు అని వారు చేయి చూపించగలరా ఎస్ కానుకలు చేత పట్టుకుందాం ఆ కానుకలు పైకెత్తండి ప్రార్థనా పూర్వకంగా మన కానుకలు నడిపిద్దాం ఒకవేళ కవర్ లేకపోయినా పర్వాలేదు చేతులు తీసుకోండి ఆఫరింగ్స్ తీసుకొని వాటిని పైకెత్తండి ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఏమి విత్తుదవో దాన్ని కోస్తావు ఏమన్నాడు ఏమి విత్తుదవో దాన్ని ఒకసారి గట్టి చెప్పండి ఏమి విత్తుదవో దాన్ని కోస్తుంది కదా ఇప్పుడు నేను రోజు చిల్లర కోయాలంటే ఏం విత్తాలి చిల్లర నోట్లు కోయాలంటే నోట్లు విలువైన వాటిని కోయాలంటే విలువైన విత్తాలి అంటే దేవుని పనుకు మనం ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఏం ఆశిస్తున్నానో నా ప్రభు అంతకన్నా గొప్పగా దీవిస్తాడని నమ్మి విశ్వాసంతో విత్తుదాం విత్తినప్పుడు ఆ విత్తనాల కింద భావిద్దాం ప్రభు నా పంటను ఫలింపచేయి తండ్రి నా విత్తనాలు ఫలింపచేయి ప్రభు అని కానుకలు విలువైన వాటిని చేత పట్టుకుందాం దేవుని సేవ విలువైందని నమ్మిన వారు దేవుని స్వతం చెప్పగలరా ఎస్ అది విలువైనటువంటిది దేవుని సేవకు విలువిద్దాం పరిచయలకు విలువిద్దాం సంఘానికి త్వరగా చెప్పాలి విలువిద్దాం స్వార్థ పనులకు విలువనిద్దాం మందిర నిర్మాణాలకు విలువిద్దాం విలువైన వాటిని మన ఇస్తుండగా మన బ్రతుకులను విలువైన వాటిగా దేవుడు మార్చునుగాక మీ వ్యాపారంలో ఉద్యోగంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్వదించునుగాక ఉద్యోగం లేక వ్యాపారం లేక ఖాళీ చేతులతో వచ్చావా నీ హృదయం ఇచ్చి ప్రార్థించు నువ్వు కూడా త్వరలో దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుతావు మాకంటే ఎక్కువ కాణుకలు ఇచ్చే రోజు నీ జీవితంలో కూడా వచ్చింది గాక కాణుకలు చేత పట్టుకుని పైకి చెప్పండి ప్రభా నీసు నీ సేవలో నీ పరిచయలో సేవలో నీ అల్పంగా చూడకుండా అల్పంగా చూడకుండా దేవుని సేవ అనేటువంటిది విలువైందని దేవుని సేవ అనేటువంటి విలువైనది పరిచర్య విలువైందని పరిచర్య విలువైనదని ప్రభు ప్రభు నీవు ఇచ్చిన రక్షణ ఎంతో విలువైంది నీవు ఇచ్చిన రక్షణ ఎంతో విలువ ఉచితంగా నాకు దయచేశా ఉచితంగా నాకు దయచేశా కృతజ్ఞతతో నా కానుకలు ఇస్తున్నా కృతజ్ఞతతో నా కానుకలు ఇస్తున్నా నన్ను అంగీకరించిన నన్ను అంగీకరించిన నా కానుకలు అంగీకరించి నా కానుకలు అంగీకరించి నేను ఏమైతే విత్తుచున్నానో నేను ఏమైతే విత్తుచున్నానో అది అధికంగా కోయటకు అది అధికంగా కోయటకు ఫలించుటకు ఫలించుటకు నన్ను ఆశీర్వదించండి నన్ను ఆశీర్వదించండి మీరు నన్ను ఆశీర్వదించే కొలది మీరు నన్ను ఆశీర్వదించే కొలది ఇచ్చుట్లో నేను ముందుంటాను ఇచ్చుట్లో నేను నేను మీరు నన్ను బలపరిచే కొలది ఇచ్చుట్లో నేను ముందుంటాను ఈసయ సహాయం దయచండి యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీ ప్రజలు కానుకలు విత్తు చూడగా ఆన్లైన్ ద్వారా పంపుచున్నా నేరుగా ఇస్తున్నా అది ఏ రూపంలో కృతజ్ఞతతో ఇస్తున్నా మా అర్పణలన్నీ అంగీకరించి మమ్మల్ని అత్యధికంగా ఆశీర్వదించి మీ సేవలు ఇంకను బలంగా వాడుకోమని క్రీస్తు యేసు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి రాబోయే దినాల్లో మనం ఇచ్చే వాటికన్నా అధికంగా ఇచ్చే రోజు మనకు మన జీవితంలో ఆశీర్వాదం వచ్చునుగాక 
ఈ పాట పాడుతున్న సమయంలోనే సంతోషంగా మన హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం దేవుని ఘనమైన సేవలో మన విలువైన కానుకలను స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి డిజిటల్ వివరాలను తీసుకుంటూ సంతోషంగా కానుకలు నడిపిద్దాం తండ్రిలా ప్రేమించును తల్లిలాలాలించును తండ్రిలా ప్రేమించును ముదివి వచ్చు వరకు ఎత్తుకొని ముద్దారును చంక పెట్టుకొని కాపాడును ఏసయ్యా తల్లిలాలాలించును తండ్రిలా ప్రేమించును తల్లిలాలాలించును నూతన మందిర నిర్మాణం నిమిత్తమై మీరు ప్రార్థించగా దేవుని ఆత్మ మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్లయితే స్క్రీన్ మీద మనకు నెంబర్లు కనిపిస్తున్నాయి నేరుగా మందిర నిర్మాణపు అకౌంట్ లోనికి మన అర్పణలు అర్పించే అవకాశం ఉంది ఈ పునరుద్ధాన దినం ఆదివారం దేవుడు మనకిచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ డిజిటల్ రూపంలో నేరుగా మందిర నిర్మాణపు అకౌంట్ లోనికి మన అర్పణలు అర్పిద్దాం బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా కూడా నేరుగా అర్పణలు అర్పించే అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కనుక సంతోషంగా ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ దైవ దీవులు పొందుదాం తల్లి అయిన మరచునేమో నేను నిన్ను మరువను చూడుమునార చేతులలో నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను తల్లి అయిన మరచునేమో నేను నిన్ను మరువను చూడుమునార చేతులలో నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను నీ పాదము తొట్టిల్లని అను నేను నిన్ను కాపాడు వాడు కునుకడు నిదురపోడు అని చెప్పి వాగ్దానము చేసిన ఏసయ్య తల్లిలాలాలించు తండ్రిలా ప్రేమించు తల్లిలాలాలించు ఇరవై నాలుగు రకాల పరిచయలు జరుగుతున్నాయి ఇరవై నాలుగు రకాల పరిచయంలో దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మ ప్రేరేపణ కొలది ఏదో ఒక పరిచయకు స్పాన్సర్స్ గా ఉండబోరిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్లు మనం నోట్ చేసుకుని ఫోన్ పే పేటిఎం గూగుల్ పే నెంబర్లతో పాటుగా ఏ వ్యాలెట్ నుండైనా దేవుని సేవలో నేరుగా మనం అర్పణ అర్పించే అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కనుక క్యూఆర్ కోడ్ ను మనం స్కాన్ చేస్తూ సంతోషంగా ఈ పరిచయల అకౌంట్ లోనికి మన అర్పణ నడిపిద్దాం దైవుడిచ్చేటువంటి దైవాశీర్వాదాలను పొందుదాం పర్వతాలు తొలగవచ్చు తత్తరేలు మెట్టలన్ని వీడిపోదు నా కృప నీకు నా నిబంధన తొలగరు పర్వతాలు తొలగవచ్చు తత్తరేలు మెట్టలన్ని వీడిపోదు నా కృప నీకు నిబంధన తొలగదు దిగులు పడకు భయపడకు నిన్ను విమోచించదా నీరు భారమంత మోసి నా దుశాంతి నొసగదా అని చెప్పి వాగ్దానం చేసిన ఏసయ్య తల్లిలాలాలించు తండ్రిలా ప్రేమించు తల్లిలాలాలించు తండ్రిలా ప్రేమించు ముదిని వచ్చు వరకు ఎత్తుకొని ముద్దాడును చంక పెత్తుకొని కాపాడు ఏసయ్య తల్లిలాలాలించు తండ్రిలా ప్రేమించు తల్లిలాలాలించు తండ్రిలా ప్రేమించు గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం ప్రైజ్ ద లాడ్ సండే ఈవినింగ్ స్పెషల్ లైఫ్ చేంజింగ్ హీలింగ్ డెలివరీ అండ్ అనాంటింగ్ సర్వీస్ 
కేజేఆర్ గార్డెన్ సికింద్రాబాద్ లో జరిగే సాయంకాలపు ఆరాధనలో దైవజనులు అభిషిక్తులు డాక్టర్ పిజే స్టీవెన్ పాల్ గారు నేరుగా పాల్గొని శక్తివంతమైన వాక్య సందేశం అందించి ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల ప్రార్థనలు చేసేదరు మీ స్నేహితులు బంధువులను ప్రేమతో ఆహ్వానించి కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదాలు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్ ఈరోజు సాయంకాలం హీలింగ్ ప్రేయర్ ఉంది ప్లేరా ఈరోజు సాయంకాలం హీలింగ్ ప్రేయర్ డెలివరెన్స్ ప్రేయర్ లో పరిశుద్ధాత్మ అనేకులను బాగు చేయనుగాక ఈ సాయంకాలం ప్రార్థనలో పాల్గొందాం ప్రార్థన చేద్దాం ఒకసారి మీ చేతిలో స్క్రీన్ వైపు చెప్పండి ప్రభు ఈ రాత్రి అనేకులను బాగు చేయమని ప్రార్థన చేయండి అనేకులను ముట్టండి స్వస్థపరచండి బాగు చేయండి విడిపించండి ఈ సండే ఈవినింగ్ జరుగుతున్న ప్రార్థనలో గొప్ప కార్యములు జరిగించండి ప్రభ ఆత్మను రక్షించండి విడుదల లేని వరకు విడుదల ఇవ్వండి స్వస్థత లేని వరకు స్వస్థ ఉన్నటువంటి ప్రియులైన మీకు ఒక ముఖ్య గమనిక విక్టరీ త్రూ జీజస్ మ్యాగజైన్ ఏసు ద్వారా విజయం అనే ఈ ద్విమాస పత్రిక మా గృహంలో కూడా మేము కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం అన్నటువంటి ప్రియులు ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్ ను సంప్రదించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోనగలరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న వారి గృహాలకే నేరుగా మ్యాగజైన్ పోస్టల్ ద్వారా కానీ కొరియర్ ద్వారా కానీ పంపించడం జరుగుతుంది www.pjspal.org అనే మా వెబ్సైట్ ను విక్టరీ త్రూ జీజస్ మ్యాగజైన్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు సంప్రదించండి లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ విశ్వాసుల గృహాలలో జరిపించు అనేక సంఘ కార్యక్రమాలు దైవజన్లు పీజే స్టీవెన్ పాల్ గారి ద్వారా దేవుడు నడిపించుచున్న లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్ అన్నింటిలో దైవజన్లు చే నియమించబడిన దైవ సేవకుల ద్వారా ఈ సంఘ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి విశ్వాసుల గృహాలలో స్థుతి కూడిక కృతజ్ఞత ప్రార్థన కూడిక వివాహ కార్యక్రమం జన్మ దినోత్సవం వివాహ దినోత్సవం నామకరణం అన్నప్రాసన అక్షరాభ్యాసం పుట్టు వెంట్రుకలు కత్తిరించుట పునాదిరాయి వేయుట గృహ ప్రవేశం విశ్వాసుల గృహాలలో ఎవరైనా వారి ప్రియులు నిద్రించిన సమయాలలో సమాధి కార్యక్రమాలు మొదలైన కార్యక్రమాలు జరుగుచున్నవి అన్ని లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్ లో దైవజనులు చే నియమించబడిన దైవ సేవకులు మీ గృహాలను ఈ కార్యక్రమాల సమయంలో దర్శించి ప్రార్థనా పూర్వకముగా కూడికలను నిర్వహించదరు మీ గృహాలలో కూడా గృహ కూడికలు కావాలని ఆశపడుతున్నవారు అన్ని లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్ లో పాల్గొన్నవారు ఈ క్రింది నెంబర్లకు వాట్సాప్ ద్వారా సంప్రదించగలరు మీ జీవితాల్లో ఒక ఆశ్చర్యకరం జరిగితే నా వంతుగా నేను నా దేవుని సేవకి వాళ్ళని మొక్కుబడి చేసుకుంటున్నాను వారు చేయతండి నా ప్రభు యేసు నామలో ప్రార్థిస్తుండగా నీ బిడ్డలు ఒక మాటను వారు ఇస్తున్నారు నాయన అది నెరవేర్చడానికి వారు ఇష్టపడుతున్నారు నీ దూతలను పంపి ఈ జీవితాలకు అడ్డుగా ఉన్న ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోయి ఒక ఆశ్చర్యకార్యం నువ్వు ఎప్పుడు చేసి దేవుడివే ఇదిగో నీ నామలో ప్రార్థిస్తున్నాను మేము కృతజ్ఞతతో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఇదిగో వీరి జీవితంలో ఆశ్చర్యాలు జరుగునుగాక సేవకు ఉపయోగపడే పని మేమంతా చేయగలిగే కార్యాలు మా ఇళ్లలో జరుగునుగాక సువార్తకి పరిచర్యకు దేవుని మందిరాలకు ఉపయోగపడే పనులు మేమంతా కలిసి చేయలాగిన మా చేతులు బలపడలాగునా అద్భుతాలు వీరి జీవితాల్లో మా కుటుంబాల్లో జరుగునుగాక మన ప్రయత్నాలు ఫలించునుగాక ప్రభు నాకు జవాబిచ్చినందుకు స్తోత్రం అనండి గట్టిగా ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం జవాబిచ్చినందుకు స్తోత్రం నీ చిత్తమే జరుగునుగాక అనండి ఏ కొదవత వచ్చినా నీ కొదవ తీరిపోనుగాక ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ సెంటర్కి వచ్చిన వారి లైఫ్ చేంజ్ అయిపోనుగాక మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు తొట్టిల్లకుండా కాపాడుగల శక్తిమంతుడిని యేసు క్రీస్తు ప్రవరక కృపయు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి యొక్క అన్యోన్య సహవాసము యేసు రక్తంలో కడగబడిన సకల పరిశుద్ధులకు కుడి వచ్చి వాక్యమును విధులైన మీ అందరికీ నాకును మీకును మనతో పాటు ప్రైర్ సెంటర్స్ లో పాల్గొన్నటువంటి విజయవాడ వైజాగ్ అలాగనే సికింద్రాబాద్ లోను హైదరాబాద్ లోను ప్రపంచ దేశాల లైవ్ లో పాల్గొన్న సంఘాలకు విశ్వాసులకు కాపర్లకు ఇక్కడ ఉన్న మనందరికీ ప్రేయర్ టీమ్ లో క్వయర్ టీమ్ లో మ్యూజిషియన్స్ గా మరి సౌండ్ సిస్టమ్ అలాగనే మీడియా అన్ని కార్యక్రమాలు పాల్గొంటున్న బిడ్లందరికీ మనకును సదా తోడి ఉండి నడిపించునుగాక వర్ధిల్లి అభివృద్ధి పొందుదుగాక పర్లకు ప్రార్థన చేస్తారు
పరలోకం అందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడినుగాక నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోకం అందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి అందులో మా ఇందులో నెరవేరునుగాక మా అనుదనాహార నేడు మాకు దయచేయండి మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి మమ్మలను శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్యం మహిమ బలము శక్తి నిరంతరం నీ దయ్యున్నది మా తండ్రి ఆమె నా ప్రాణమా యహోవాను సంధించు నా అంతరంగం ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామను సంధి నా ప్రాణమా ప్రభుయేసును సంధించు ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరువకు ఆమె ఈ ఆశీర్వాదాలు పలుకుతుండగా వాటిని కూడా తిరిగి మా కొరకు మీరు పలకండి మేము మీ కొరకు పలుకుతాం ప్రభు ఆయన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకు మీ కుటుంబానికి సమాధానము కలుగు చేయనుగాక మీకును మీ కుటుంబానికి సమాధానం కలగజేయుగాక